Dr. Ngasa ni baba wa familia ya watoto wawili wa kike, Natasha na mdogo wake Ariana. Mke wa Dr. Ngasa alifariki miaka miwili iliyopita na kumwachia ulezi wa watoto mumewe Dr. Ngasa. Ariana mama, amka. Si unajua leo dada yako anakuja. Dr. Ngasa aligonga mlango wa chumba cha Ariana. Ariana aliamka na kwenda kufungua mlango. Shikamo baba. Maraba. Mbona umelala sana? Unajua ni saa 3 hivi. Ah, nimechoka sana baba. Shule tulikuwa tulali kwa ajili ya kujiandaa na mitihani. Hata hivyo nashukuru nimemaliza. Dr. Ngasa alimwangalia mtoto wake. Alitabasa mtu. Hm. Yenu ya kidato cha 4 ndio unasema umemaliza? Safari bado inaendelea. Haya, jiande basi kwa ajili ya kwenda kumpokea dadako. Ariana aliingia chumbani kwake kwa ajili ya kujiandaa. Baada ya kujiandaa, aliungana baba yake kupata kifungua kinywa. Baada ya lisawa aliondoka na kuelekea airport. Ariana alipomuona Natasha alimkimbilia na kumkumbatia. Pia Natasha alimkumbatia Ariana kwa furaha. Niukumbuka sana dada yangu. Natasha alimwangalia Ariana kisha akamkumbatia tena. Pia mimi nikumbuka sana kimami. Nilikuwa nakufikiria kila siku. Dr. Ngasa alisimama pembeni akiwa anaangalia huko kitabasamu. Natasha alipomuona baba yake alimkimbilia na kumkumbatia. Ah, jamani baba yangu shikamo. Maraba, pole na safari. Asante. Haya, tuendeni basi nyumbani. Walibeba mizigo na kuingia kwenye gari. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya furaha sana kwao. Waliongea mambo mengi na kufurahi. Hm, yani hapa kakosekana mama tu. Ariana aliongea na huzuni katawala kwa muda. Ariana. Hiyo ni mipango ya Mungu. Tulimpenda sana mama, lakini Mungu kampenda zaidi. Ukisononeka sana itakuwa ni kama unakufuru. Aliongea Dr. Ngasa basi wakawa miachana na hizo habari wakaendelea na mambo mengine. Asubuhi kulipokucha Dr. Ngasa alienda kazini kwake. Akaenda kutana na Dr. Nicholas ambaye ni rafiki yake. Pia waliingia ubia katika kumeleki hospitali. Habari. Dr. Ngasa alimsalimia Dr. Nicholas. Salama, habari za asubuhi? Ah, salama kabisa. Uh, Nicholas Natasha amewasili jana kutoka masomoni sasa niko nataka nimshirikishe katika biashara zangu. Ah. <laughs> Mbona mapema sana? Mimi ningekushauri usubiri kwanza maana watoto wetu wa siku hizi haeleweki. Wanaendekeza sana starehe. Ah. Sidhani kama kwa Natasha inawezeka hivyo. Mm. Hmm. Basi mimi nadhani ulifikiria kwa kina. Na ndipo chukua hatua. Dr. Ngasa alikubali kisha katoka na kuelekea ofisini kwake. Jioni Travis ambaye ni mtoto wa Dr. Nicholas alienda nyumbani kwa kina Natasha. Walisalimiana na Natasha. Hmm. Yeye umekuja kimya kimya hata kunitaarifu jamani. Ah, nitaka nikufanyie surprise. Mm, haya, unaonaje tukatoka tukaenda hata ukasi mfulani hivi. Ah, na kwa ile maana ni sana ya mambo. Natasha alimwambia Riana waende wote, Ariana akakataa. Yeye akaenda kujiandaa alipomaliza wakatoka na Travis. Tunaenda kunywa kwanza, baada ya hapo tunaenda club na nimeshamwambia Amanda tukutane naye huko. Mm, okay. basi poa, itakuwa poa sana kama na Amanda atakuepo. Maana na yeye ndio amekwambia kama mimi nimekuja katika marafiki zangu wote eh pekee ndio nilimwambia. <laughs> Wewe una roho mbaya ndio maana na tunataka zawadi za Canada. Walifika kwenye baa moja wakamkuta Amanda ameshafika. Walikunywa bia baada ya hapo walielekea klabu. Wakati wanaingia klabu Natasha aligongana kaka mmoja. Hivyo kaka huo ni njia yote hiyo jamaa unakuja kunivaa ni yako ni nini? Natasha alimuuliza yule kaka. Mimi na wewe nani kamvaa mwenzake? Wewe hapo umelivamia mimi? Amanda alimwambia Natasha. Hm. Achana naye bwana huyo, ana stress za kimaisha, sio kosa lake. Yule kaka aliwaangalia kisha akaendelea mambo yake. Natasha na wenzake waliingia klabu na kuanza kucheza mziki. 
Baada ya nusu saa hivi Natasha alienda kukaa na kuendelea kunywa bia. Alikunywa pombe mpaka akawa ajiwezi. Pembeni yake alikuepo ile kaka waliegongana. Wewe, nataka kwenda chuo nipeleke. Yule kaka alimwangalia na kuendelea mambo yake. Najikojolea. Yule kaka akaona atoe msaada akampeleka mpaka karibia na chooni. Haingia. Natasha alimwachia ule kaka kipochi chake. Kisha aliingia chooni huko na pepesuka. Wakati Natasha ameingia chooni, yule kaka alipokea simu yake ambayo ilikuwa inaita. Aliongea kwa dakika kadhaa, wakati anaongea, Natasha alitoka chooni na kuondoka. Yule kaka alipomaliza kuongea na simu, yeye aliendelea kumsubiri. Alipona atoki aliomba msaada kwa dada moja. Sema dada, naomba niangalizie hapo chooni kuna dada moja kavaa gani jeusi fupi fupi hivi kama yupo maana nimemsubiria muda mrefu sana. Mm. Asiye akawa kafia huku. Aliongea ile dada huku akienda kuchungulia chooni. Huku ayupo. Atakuwa ameshakimbia. Kwa hmm, dada siku hizi tunakula vya watu alafu tunasepa. Yule kaka hakuwa na muda wa kumsikiliza ile dada. Aliondoka kwenda kumwangalia pale walipokaa lakini hakumkuta. Pia alipojaribu kuangalia labda atamuona. Atonoa na wale wenzake lakini hakumuona. Da. Sasa kaenda wapi? Sasa kana chef vitu vyake hapa mimi nitampataje? Yule kaka akaamua kufungua ndani na kuangalia kuna nini. Wakati anaangalia rafiki yake akamuuliza, "Nini hicho?" Ah, yule dada mlevi kaniachia na sijui kaelekea wapi. Eh, labda basi atakuwa ameondoka sasa mpaka simu kakuachia. Ndio, ilikuwa ndani ya hii pochi pia kuna kitambulisho na hii picha. Walichukua ile picha na kuangalia. Ilikuwa ni picha ya familia. Mm, Jaden, hebu tuone. Huyu si ni Dr. Ngasa huyu. Ina maana ni binti yake. Aliuliza Brighton rafiki yake Jaden. Mm, unamfahamu? Ndio, tena mpaka nyumbani kwa Dr. Ngasa napafahamu. Poa, basi kesho tutavipeleka. Kesho mida ya saa kumi na moja jioni Jaden na Brighton walienda nyumbani kwa kina Natasha. Waligonga na kufunguliwa na mlinzi, walisalimiana kisha wakauliza. Na kuna dada mmoja tunamuulizia ni mrefu, rangi ya ngozi ni maji ya kunde, umbo lake sio mnene wala mwembamba, yupo? Kabla hawajamalizia kujieleza, mlinzi aliwakatisha. Ah, basi natosha bwana, huyo si mwingine, ni mrembo Natasha. Eh, mna shida naye gani? Ah, wetu tie tu shida yetu tutamueleza yeye. Mlinzi alienda kumuita Natasha baada ya dakika chache walifika. Habari yako Natasha? Jaden alisalimia, Natasha aliwaangalia kisha akasema, a uh, kama nakukumbuka ni kama sikosei nilikuwa na klabu eh ya ndio ni mimi <laughs> kimekuleta nini Jaden alimshangaa Natasha kutokana kwamba hakuwa na ustarabu Jamani na ungeni haraka mimi na mambo mengi ya kufanya Jaden hakuongea alitoa report na kumkabidhi Natasha alipokea na kufungua ndani kuangalia vitu vyake kama vipo vyote Nilijua tu tangile jana ulivonigonga ulikuwa na lako jambo. We ni mwizi eh? Naomba tuheshimiane. Ningekuwa mwizi nisingevileta hapa. Sasa umevipata wapi kama sio mwizi? We dada usinichukulie poa. Jiangalie. Usifikirie kwa kuwa upo kwenu nitakuogopa nitakupasua. Ah. Jaden. Acha naye bwana. Sumeshampatia vitu vyake we twende. Brighton alimuomba sana Jaden wakaondoka. Da, yani najuta kutana huyo dada. Da. Yani mimi nimekuwa mwizi. Ah, usijali bwana. Usifurie upumbavu waliokuwa na uongea. Wewe chukulia poa. Dr. Ngasa na Dr. Nicholas hawakuwa na melano mazuri. Dr. Ngasa akaamua kujenga hospitali yake mwenyewe na kuachana na Dr. Nicholas kila mtu amiliki hospitali yake. Wagonjwa wengi walienda kwa Dr. Ngasa kwa sababu Alikuwa ni kipenzi cha watu. Pia huduma zake zilikuwa nzuri. Pia alikuwa na madaktari wazuri. Kiufupi hospitali yake ilikuwa inatoa huduma nzuri. Siku moja Dr. Nicholas alimtembelea Dr. Ngasa hospitali ni kwake. Ah, naona mambo sio mabaya. Umehama na wagonjwa wote. <laughs> Mimi sijachukua wagonjwa na kuwaleta hapa. Ila wao ndio wanaofuata huduma zangu nzuri. Mm. Okay, professional doctor. Ah, uo ni wivu sofa ni Klaus. Mbona we ni professional doctor? 
Unaweza kufanya kazi yako kwa ufasaha na wagonjwa wakaja kwako. Kwanza nimekuachia vifaa vingi ambavyo kwenye hospitali yangu hakuna. Hmm, kwa hiyo unavitaka. Aliuliza Nicholas huko akiwa amekunja uso. Ah. Bwana, hebu toka ofisini kwangu Nicholas. Nicholas alisimama. Tutaona. Mi na wewe nani zaidi tutaona. Kisha Nicholas akaondoka. Dr. Ngasa hakuwa sawa, aliamua kurudi nyumbani. Ariana alienda kumpokea. Vi baba, mbona leo umewahi kurudi? Ah, nimechoka nahitaji kupumzika. Kabla hajaingia chumbani kwake, Natasha alimweta. Dr. mbona leo mapema? Ah, tongea baadaye, ngoja nipumzike kidogo. Lakini baba nasikiza kidogo kuna jambo anataka nikudokeze. Jambo gani? Travis anataka unichumbia. Wow. Hongera dada yangu. Ariana alimpongeza Natasha, Dr. Ngasa kuongea chochote. Aliingia chumbani kwake. Vipi, mbona jasema chochote? Natasha alimuuliza Ariana. Mwache kwanza yupo sawa ila kwa upande wangu mimi nimefurahi. Mara nyingi Travis alikuwa anaenda kumchukua Natasha, wanaenda kulewa. Natasha narudi nyumbani ajiweze. Kitendo hiki kilimkera Dr. Ngasa. Aliamua kumweka chini binti yake. Natasha, umekuwa mlevi. Eh? Huo ni aibu jamani. Unendhalilisha. Inatosha sasa. Jandaye, unaenda Canada. Baba, lakini nataka kufunga ndoa na Travis kwa ruhusa ya nani? Sipo tayari kwa ule mlevi ambaye anakupotosha. Utakuwa na familia ina gani? Mtashiri anakukesha ba. Eh? Nadhani tumeelewana. Dokta alinyanyuka na kuelekea chumbani kwake. Umuona dada? Wewe mwenyewe ndio umejaribia. Hmm, siendi popote mimi nitaolewa na Travis. Dokta Ngasa alimfuata Dokta Nicholas. Nicholas, naomba mkanye kijana wako. Mwambie akae mbali na binti yangu. Sitaki amchumbie. Hmm. Sasa hai dokta, lakini watoto wamependana. Haina haja ya kuingilia ugomvi wangu na wako hausiani nao. Sitaki damu yangu na yako ziungane. Nadhani umenielewa. Ukiendelea nitamfunza jinsi ya kumuelewa mtu anaposema ataki. Kisha Dr. Ngasa aliondoka. Baada ya siku tatu kupita, Dr. Ngasa alikuwa amekaa bustanini huku akisoma kitabu. Akasikia kama mlinzi anazozana na watu. Kaa chini, nyoshe mikono juu. Jamani, msiniue. Dr. Ngasa aliamua aende kuangalia mlinzi anapigishana kelele na wakina nani? Akawakuta watu wawili waliojifunika nyoso zao, mmoja akiwa amemsimamia mlinzi. Huku mlinzi akiwa amepiga magoti na kunyosha mikono juu. Nyenye wakina nani? Na mnataka nini? Mmoja kati ya wale watu alimnyoshia bastola Dr. Ngasa na Dr. Ngasa alinyosha mikono juu. Tafadhali msiniue, si mimi mnataka nini? Natasha alichungulia dirishani alipona baba yake kanyoshwa bastola alimwambia Ariana. Ariana Nendeni mkajificha chumbani na dada. Maana hapa naona kama tumevamiwa. Nendeni haraka, kapige simu tupate msaada. Ariana na dada wa kazi walifanya kama walivyoagizwa. Baada ya dakika chache risasi ilipenya kimya kimya kwenye mwili wa Dr. Ngasa. Natasha alitoka huko akiwa anapiga kelele. Baba, msimui baba yangu. Yule jambazi alimfuata Natasha na kumkaba shingoni na kisha kuvuta ulimi wa Natasha. Natasha alipata maumivu makali na kupoteza fahamu. Baada ya Natasha kupoteza fahamu, wale majambazi waliondoka bila kuchukua chochote. Mlinzi alienda kuangalia Natasha na baba yake walikuwa melala chini. Mzee. 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 Oh, Natasha, Mungu wangu, sijui amekufa. Mlinzi alitoka nje kuomba msaada baada ya muda gari ya Dr. Nicholas ilingia. Vipi nini kimetokea? Nicholas alimuuliza mlinzi. Majambazi wameua. Gari ya polisi na gari ya wagonjwa lilifika. Ariana na Sara ambaye huyu Sara ndada wa kazi walitoka baada ya kusikia kingora cha polisi. Walikuta baba yao na Natasha wanapakiwa kwenye gari. Jamani baba, msiniache peke yangu jamani mkiondoka mimi tabaki na nani? Ariana lilia kwa uchungu. Dr. Nicholas alimbembeleza. Usiri mwanangu nyamaza. 
Mlinzi aliondoka na polisi kwa ajili ya mahojiano. Hali ya Dr. Ngasa ilikuwa mbaya. Risasi ilipenya maeneo ya kwenye mbavu na alipoteza damu nyingi. Natasha alikuwa bado kapoteza fahamu. Baada ya masaa matatu Natasha alifungua macho. Alimwona Travis na Ariana wakiwa wamesimama. Ariana alipomwona dada yake amefungua macho, alianza kulea. Natasha alitaka kuongea lakini ulimi ulikuwa mzito. Alijitahidi lakini alishindwa. Akaishia kulea tu. Natasha usilie. Wewe bado ni mgonjwa. Aliongea Travis huku anamfuta machozi. Baada ya wiki moja mdogo wake Dr. Ngasa alijulikana kwa jina la Leonard ambaye anaishi Marekani alikuja baada ya kusikia kaka yake ana hali mbaya. Ba mdogo, baba ana hali mbaya na dada naye haongei. Baba kifa tabaki na nani? Ariana alimwambia babake mdogo. Usijali Ariana. Kila kitu kitakaa sawa. Tutaondoka wote tutaenda Marekani. Usilie tena eh na tumuombe baba apate nafuu. Saba mdogo. Wakati watu wakiongea Natasha alikuwa anawaangalia tu. Leonard alishughulikia mambo yote kuhusu safari. Wiki ijayo tutaondoka. Andeni vitu vyenu vya muhimu. Natasha alichukua karatasi na kalamu akaandika na kumpa babake mdogo. Mimi sitaondoka, nitabaki hapa. Leonard alisoma kisha akamwangalia Natasha. Hapo utabaki na nani? Hiyo hali yako na hatujajua bado hawa watu walifanya hivi kwa sababu gani au wanataka nini? Eh, kwa nini lakini? Natasha alitengisha kichwa kuonyesha msisitizo kuwa hataki kuondoka. Ariana, hebu ongea na dada yako, mimi sipendi mtu mbishe. Leonard aliongea kisha kanyanyuka na kuondoka. Ariana alimfata Natasha. Natasha mtikize ba mdogo anachosema, "Kubaki hapa peke yako ni hatari." Natasha alivuta karatasi na kuandika. We nenda ukamuguze baba. Mimi nitabaki kwa ajili ya kuangalia miradi ya baba. Pia Travis ananihitaji, siwezi kuondoka na kumwacha. Ariana alisoma. Sawa, mimi nimekuelewa. Siju kwa upande wa baba mdogo sasa. Baada ya Natasha kusimamia msimamo wake, Leonard hakuona haja kumlazimisha. Alimfuata rafiki yake ambaye ni askari kitengo cha upelelezi. Pia ndiyo aliyekuwa anafuatilia sababu za Dr. Ngasa kupigwa risasi. Karim, Natasha kanigomea kuondoka. Siji hata nifanye nini. Wewe nenda muache tu pengine na sababu zake za yeye kubaki. Ah, bado na wasiwasi. Pengine wale watu labda watarudi na kumdhuru. Maana inaonesha nia yao ni kumuua. Tena kumuua kaka yangu na hatujajua alichokuwa anakitaka. Ah, wewe acha tu. Natasha abaki na mimi. Nitampa ulinzi pia tunaweza kugundua kitu kupitia huyo Natasha kwa wala usijali wewe nenda tumwache. Mm, una uhakika atakuwa salama? Au uhakika kabisa? Kuna kijana ataifanya hii kazi kwa makini kabisa. Saa, nahitaji kumuona. Hamna shida, njoo kesho mida saa tisa, utamkuta hapa. Saa. Leonard airudi nyumbani akamkuta mlinzi. Hao hapo ndani? Hapana, wamenda hospitali. Mm, saa ngapi? Ni muda mrefu kidogo. Leonard alika na mlinzi. Hivi siku ya tukio hukubatika hata kidogo kuona sura za wale majambazi? Uh, walikuwa wamejiziba sura zao kwa hiyo hazikuonekana waliacha macho tu. Mhm. Mm Hawakusema kama wanataka chochote? Ah, uh, hawakusema. Mlinzi alimuelezea Leonard ilivyokuwa. Do poleni. Asante boss. Wakati Wanaendelea kuongea wakina Natasha wairudi kutoka hospitali. Kesho Leonard aliona akutane na Karim. Alimkuta Karim amekaa na kijana mmoja hivyo kasalimiana. Leonard, huyu ndio yule kijana aliyekuwa anakuelezea jana. Ndio nimempa kazi ya kuchunguza tukio la Dr. Ngasa. Pia ndio atakuwa karibu na Natasha. Anaitwa Jaden. Jaden aliposikia jina Natasha, alitamani ukata lakini ni oda kutoka kwa mkubwa wake wa kazi, kwa hiyo hata kiu kata. Jaden, huu ni bwana Leonard, ni mdogo wa Dr. Ngasa, ya anaishi Marekani. Anafanya kazi kwenye ubalozi wa Tanzania huko Marekani. Nashukuru kufahamu Jaden. Natumai utafanya kazi yangu makini. Usijali mkuu, hayo ni majukumu yangu ya kazi. Sawa, nafurahi kusikia hivyo. 
Leonard alitoa picha na Natasha na kumonyesha Jaden. Ah, huyu ndo Natasha. Ni bindi msumbufu kidogo. Jaden alichukua ile picha na kuangalia vizuri huku akiwaza kukutana binti kibore. Leonard aliondoka na Jaden mpaka nyumbani. Natasha, huyu ni Jaden. Atakuwa karibu na wewe kipindi sisi tutakapoondoka. Natasha alimwangalia Jaden kisha akachukua karatasi na kuandika. Sitaki kuwa karibu na mtu yote. Naweza kujiongoza mwenyewe. Leonard alichukua ile karatasi na kuisoma. Natasha, hebu acha ubishi boss. Hii ni kwa ajili ya usalama wako. Hmm. Itakuwa salama, nitajua jinsi ya kujirinda. Haina haja ya kufuata nafatana na mtu. Kwanza mtu mwenyewe atasimwamini. Leonard alikasirika na kumsugulia Natasha pale alipokaa. Wewe, usinipande kichwani. Haya yote nafanya kwa ajili yako. Sasa kama utaki hili, eh, hutabaki tutondoka wote. Natasha aliposikia bali za kuondoka aliongea kwa vitendo kuwa amekubali hataki kuondoka. Basi siku ya safari iliwadia Ariana, Leonard na Dr. Ngasa waliondoka na kumwacha Natasha akiwa na Sara pamoja na mlinzi. Kila siku jioni Jaden alikuwa anaenda nyumbani kwa kina Natasha. Natasha alipomuona alikuwa anakasirika. Hata Jaden alipomsalimia Natasha akujibu. Siku moja Jaden alienda kwa kina Natasha akamkuta Natasha akiwa amekaa na Travis. Oya, mbona jipendekeza sana? Mtu kasha kwambia usimfuatefate, lakini wewe ndio kwanza umeziba masikio. Husiki wala huelewi. Wewe vipi wewe? Travis alimpokea Jaden kwa maneno. Lakini sijakufuata wewe. Kwa hiyo hacha kujikunikunishubokea hapa. Sasa unayemfuata nani? Si ni mpenzi wangu. Kama kumlinda hilo ni jukumu langu mimi. Wewe huwezi kulinda mali yangu. Hmm. Nani kakwambia mimi ni mlinzi wa Natasha? Mimi nimepoma jukumu ya kuangalia mazingira hapa na sio kumlinda Natasha. Jaden ilibidi ajishushe maana kutaka ugomvi na alikuwa kazini. Mara Dr. Nicholas akawa ameingia. Vipi Travis? Mbona kama mnagombana? Baba, huyu jamaa mimi simuelewi. Sijui anakuja hapa kufanya nini. Natasha hataki kumuona. Dr. Nicholas alimgeukia Jaden. Yeti kijana una matizo gani? Mzee, mimi niambiwa na boss Leonard ni unakuja kuangalia mazingira hapa nyumbani pamoja na kufanyafanya usafi, kukatia majani na sio kumfuata Natasha. Oh, kwa hiyo majiriwa? Ndio mzee. Na nimeshalipwa mshahara wangu wa mwezi huu. Travis, hebu acha huivu mwanangu. Huu ni mfanyakazi tu. Hana hadhi ya kuwa karibu ya kuwa karibu na Natasha, hana kabisa. Da. Basi potea, unashanga nini? Travis alimwambia Jaden. Jaden aliondoka na kwenda kwa getini pamoja na mlinzi. Unaitwa nani vile? Jaden alimuuliza. Naitwa Baraka. Ah, yule mzee ni nani? Ah, ni Dr. Nicholas. Alikuwa rafiki yake bosi, sijui kafuata nini. Hmm. Sasa ina maana gani kusema alikuwa rafiki yake? Ina maana sasa hivi sio marafiki? Ah, kuna siku mimi nilimsikia bosi alimwambia kwenye simu kuwa wasijuane na akae mbali na familia yake. Pia aliniambia kama akija hapa nyumbani, nimwambie yeye hayupo. Mm. Sababu nini mpaka wakafikia huko kokote huko? Ha, ah, mimi sijui, lakini hayo ni ya watu tuyaachie tu jinsi alivyo. Pengine walipatana maana walikuwa marafiki wakubwa. Ah, ni kweli, ila mimi nitaka tu kujua. Natasha na Travis mapenzi alishamere. Kila siku jioni walitoka na kwenda kwenye majumba starehe. Travis alimrudisha Natasha usiku akiwa hajiweze. Siku moja Sara alimwambia Natasha, "Natasha, hao maisha uliyochagua sio yao kabisa." Eh? Travis na Amanda wanakupotosha. Kwanza kwa nini ujurumii na hiyo hali yako? Natasha alimwangalia vibaya Sara. Kisha akasimama na kumskuma, Sara akaanguka chini. Jioni Travis alikuja na kutaka hela kwa Natasha. Natasha naomba milioni mbili. Natasha bila kufikiria alitoa hiyo pesa. Travis alifurahi na kumshukuru. Asante mke wangu. Na hivi karibu nitapanga tarehe ya ndoa. Baada ya kusikia hivyo Natasha alifurahi sana. Sara alisikia maongezi yao akamsikitikia Natasha. Dr. Leonard alikuwa anaongea na mtu nyumbani kwake. Sasa amefanya nini? Eh? 
Mimi niwaambie muumalize, nyinyi mmefanya nini? Halafu sasa hivi unataka eti niwamalizie hela iliyobaki kwa kazi gani ambayo mmeifanya? Lakini Dr. Nicholas, ngasa bado yupo maututi, anaweza kafa muda wote. Ah, na kipona inakwaje? Mimi siwalipi hela zote. Shikeni hizi tu tumalizana. Dr. Nicholas aliwapa baadhi ya hela wakazi hesabu. Mm. Na kwa nini mlimfanyia vile yule binti wakati mimi niliwaambia mshuhulike na ngasa? Yule angetuharibia. Ndio maana tukaamua kumdhibiti. Wakati wanaendelea kuongea Travis alisukuma mlango na kuingia ndani kisha akawaangalia wale watu. Mnaweza mkaenda tasi yana. Dr. Nicholas aliwaambia wale watu walipotoka Travis alimsogelea baba yake. Baba, kumbe wewe ndio ulitaka lukutangasa uawe na umesababisha Natasha awe katika hali ile? Dr. Nicholas alikaa kisha akamwambia Travis, "Hebu acha kuropoka bwana." Eh? Kaa hapo. Travis alikaa. Baba, nataka kujua haya niliyosikia ni kweli? Hmm. Kwa nini umesikia nini? Ah, ulitaka kumua Dr. Ngasa na wewe ndio sababu ya Natasha kuwa vile. Ndio. Mimi ndo nimefanya vile. Travis hakuamini alichokisikia. Alimwangalia baba yake kwa macho ya mshangao. Baba, siamini kwa nini umefanya vile? Wamekosea nini? Hmm. Ukiona nimefanya kitendo kama kile, ujua amenifika shingoni. Nimeshindwa kuvumilia. Dr. Ngasa alitaka kutunyang'anya kila kitu. Aliondoka na kwenda kufungua hospitali yake. Na kwenye hospitali yetu alikuwa na share nyingi sana. Unafikiri nini kingetokea hapo? Pia alikuwa jeuri. Ah, baba, lakini sina mali yake. Au uh, hujui ngasa alibadilika na mali zake amemshirikisha binti yake Natasha pia alikuwa ataka kabisa umoe binti yake he alikatani simoe Natasha kwa sababu ugomvi wenu uh, sijui kama kulikuwa kuna sababu nyingine tofauti na hiyo sijui Dr. Nicholas alisimama na kwenda kumshika mabegani Travis mwanangu mapenzi huwa yapo na wanawake wazuri wanaishi kila siku wanaongezeka. Kwa hiyo elekeza juhudi zako kwenye kutafuta pesa. Kwanza ukimwona Tasha atakudharau kwa sababu yeye ana pesa. Travis alitafakari maneno ya baba yake kwa muda. Unataka nikwambie nini cha kufanya? Dr. Nicholas alimuuliza Travis. Niambie nifanye nini? Hmm. Unaonaje tukamzunguka na Tasha? kumzungukaje. Ah kuna document inahitaji tukishazipata mambo yetu atakuwa sopa. Natasha atakuwa anajua zilipo. Ndio, na uhakika atakuwa anajua maana kila kitu anamiliki yeye kwa sasa. Sawa, imesha mzee, nitafanyia kazi. Natasha aliendelea matibabu mpaka akarudi kwenye hali yake. Kwa hiyo akarudi kama zamani, akaanza kuongea. Travis akazidisha mapenzi kwa Natasha. Siku nyingine alikuwa analala nyumbani kwa kina Natasha. Siku moja Jaden alimfuata Sara jikoni. Vipi? Uko poa Sara? Niko poa Jaden karibu. Asante, Natasha kwa wapi? Mm. Bruno Guna. Yupo chumbani kwake na Travis. Jaden, hivi unamwonaje Travis? Mnamwona kawaida tu, kwani vipi? Na wasiwasi yani upo kwa ajili ya kumchuna Natasha maana kila mara anamuomba pesa nyingi sana. Akimnyema na anamkaselekea na unavyojua Natasha sana vompenda. Yani akiona kakasirika tu anaenda bank kumchukulia hela. Do. Lakini kwa nini usimshauri? Mimi siwezi kunyanyua mdomo wangu niliwahi kuongea nikasukumwa na kununiwa juu. <laughs> Hayo ni mambo ya wapenda nao. Lakini kila utakachokiona usisite kuniambia aitoweza kumsaidia Natasha. Saa, siku iliyofuata Natasha alimuita Jaden. Jaden. Wewe sulisema umeajiliwa kuangalia mazingira ya hapa nyumbani. Sasa mbona mazingira ni machafu, hupunguzi maua, majani yamerifuka? Jaden alimwangalia Natasha na kutabasamu. Alipotaka kumjibu akasikia Travis anakuja huko anapiga kelele. Baby, bebe wangu Natasha. Baby uko wapi? Nimekumisi mama. 
Alongia Travis kwa sauti huku anamfuata Natasha na kumkumbatia na kumbusu kwenye lipsi. Ah, na kupenda mpenzi wangu. Natasha alicheka tu. Hm, yaani una vituko? Jaden alikuwa anaangalia tu. Ah, kuna jambo nataka tuongee. Twende tukakae pale basi. Travis alimshika mkono Natasha wakaenda kwa kwenye viti vilivyopo kwenye garden ya maua. Jaden, mwambie Sara tuletee juice. Natasha alimwambia Jaden, "Usijali na waletea." Mimi nilete mvinyo. Travis alisema hivyo. Jaden akasema sawa boss. Kisha Jaden akaingia ndani kwenda kuchukua vinywaji. Sasa mami, mimi nilikuwa na wazo. Wazo gani? Unaonaje ukanishirikisha kwenye miradi ambayo unaisimamia? Hmm, Sija kuelewa unamaanisha nini? Sasa unjelewa nini bwana? Wewe ni mwanamke unahitaji usimamizi wa mwanaume na mwanaume mwenyewe ni mimi. Eh, tena mume wako mtarajiwa. Wakati huo Jaden alikuwa amefika na alisikia Travis aliyoyaongea. Hmm, lakini wewe si upo kwenye hospitali ya baba yako. Bwana, siongelei mambo ya baba yangu hapa. Mimi hapa tunaongea kuhusu mimi na wewe. Ah. Hili swala itakuwa gumu. Maana sina maamuzi yote kwenye mali za baba yangu. Unashindwaje kuwa na maamuzi ikiwa wewe ndio miliki kwa sasa? Jaden alienda kujibanza pembeni na kusikiliza maongezi yao. Ngoja niongee kwanza na ndugu, siwezi nikajiamlia mwenyewe. He? Kumbe wewe hujielewi. Yaani ongea na mtu asiye na ufahamu kabisa. Kwa hiyo wewe unataka nikikuoa unipeleke peleke tu kwa sababu kwenu mna pesa eh? Mimi natengeneza mazingira, unajifanya uelewi, siji uniamini. Ah, na kama ndivyo hivyo, mimi siwezi kukuoa tena. Travis aliongea kwa ukali kisha akawa anaondoka. Ah Travis, usichukulie hasira bwana. Njoo tukae tujue tunafanya nini. Bwana yachana mimi. Travis akaondoka. Jaden aligundua hapa lazima kutakuwa kuna kitu. Haiwezekani Travis anganganie hivi na kuwa mkali kiasi hiki. Jaden alifikisha taarifa kwa Karim. Kwa hiyo Travis alazimisha kusimamia mali za ngasa. Ndio. Ah Jaden, hebu mfuatilie Travis, tujue nia yake ni nini. Sawa, nitafanya hivyo. Jaden alipomaliza kuongea na Karim alikutana na Brighton. Vipi kaka kwema? Kwema? Mambo yako yanaenda sawa? Ah. Ni kazi tu niliyopewa ese ni ngumu ese. Bryce, sijui kwa nini hii kazi ukupewa wewe. <laughs> Mbona sioni kama kuna ugumu hapo? Ugumu ni Natasha. Si unajua tena mimi na yeye ni nichui na paka. Yaani ndio mzito azindani kabisa. <laughs> Usijali bwana litapita. Poa bwana. Kuja basi nika nikawajibike kidogo. Poa. Baada ya siku mbili kupita, Travis alienda kwa Natasha huku akiwa na chupa za pombe ameshika mkononi. Natasha mpenzi, leo nataka tukae tutulie, tujinywe zetu we. Tukichoka tunaenda zetu kulala. Natasha kujibu alimwangalia tu. Sasa ndio nini bwana mimi naongea alafu na nitolea macho tu. Wewe hmm, unataka nifanyeje? Unafikiri ulichofanya nilikipenda? Natasha bwana mwachana mambo ya juzi juzi bwana. Ya juzi ni ya juzi tu na leo ni leo. Ujanizoea tu. Eh? Au unijifanya ujue kama mimi kwako sina ujanja. Natasha alitabasamu. Hm. Hebu uko bwana. Tatizo napenda sana kuongea. Ah, basi bwana tuanze basi kunywa. Natasha na Travis walianza kunywa. Natasha alizifakamia pombe kama mtu mwenye kio. Travis alikuwa anafanya kazi ya kumiminia kwenye glasi. Kunywa mpenzi wangu, kunywa mama. Travis aliongea sauti ya kilevi lakini yeye hakulewa sana kama Natasha. Nataka nikalale nimechoka. Natasha alimwambia Travis, "Subiri, nakupeleka." Travis akaenda jikoni kuangalia kama Sara yupo. Lakini Sara hakuwepo. Alikuwa ameshaenda chumbani kwake kulala. Travis akarudi kwa Natasha na kumuita. "Natasha, mm? Document umeka wapi?" Natasha alizidiwa na pombe akaanza kuremboa. Hey Natasha. Travis alimuita huku akimpiga piga mashavuni. Unataka nini? Naambia document ziko wapi? Ah, zipo kule kwenye chef. Nipeleke kwanza mimi nikalale. Travis alimshika mkono na kumnyanyua pale kwenye kiti kisha akapitisha mkono wa Natasha mabigani kwake na yeye akamshika kiuno wakawa naelekea chumbani kwa Natasha. Walipofika chumbani Travis alimpandisha Natasha kitandani. Natasha alipotaka kulala, Travis alimzoea. 
Subiri kwanza usilale. Nambie dokumenti za Dr. Ngasa ziko hapi. Zipo chumbani kwa baba. Travis alimlaza vizuri na kumfunika shuka. Halafu akakaa kitandani na kufikiria anaanzaje kuingia chumbani kwa Dr. Ngasa. Travis alisimama na kuelekea kwenye drawer ya dressing table akafungua na kuchukua funguo kisha akatoka taratibu na kuangalia kama kuna mtu. Alipojakishia hakuna mtu, alielekea kwenye mlango wa chumba na kufungua. Aliingia na kuasha tochi na kuanza kupekua kwenye makabati na kila kona ya chumba. Akadondosha chupa bahati mbaya. Sara aliposikia sauti ya mlio wa chupa aliamka. Mm, nani upo jikoni? Aliamka na kwenda jikoni kuangalia lakini hakuona kitu. Wakati arudi chumbani kwake alisi kama kuna mtu chumbani kwa Dr. Ngasa. Mbona kama kuna mtu chumbani kwa baba? Wakati anajiuliza, alisikia mlango wa chumbani kwa Dr. Ngasa unafunguliwa. Ikabidi ajibanze kutani. Akamona Travis anatoka, akafunga mlango kisha akaanza kunyata na kuelekea chumbani kwa Natasha. Mm. Travis alikuwa anatafuta nini chumbani kwa baba? Na kwa nini ananyata hivyo? Basi Asubuhi na mapema Travis aliamka na kuondoka na kumwacha Natasha akiwa bado amelala. Sara alikuwa sebrain anafanya usafi. Travis alimpita bila salamu. Sara alimwangalia kisha katingisha kichwa. Hmm. Sijui Natasha anajua mtu wake anachokifanya. Na hapa nikimwambia itakuwa ni ugomvi. Woje ni mwacha atajua mwenye bwana akimkuta ndo ataelewa somo. Travis alienda kazini kwa baba yake na kumweleza ilivyokuwa. Kwa hiyo haujambulia chochote. Ah, nimetafuta kote lakini sijapata chochote ila ainiambia zipo kwenye chef ila sasa sijajua password ya kufunguliwa. Ila nitalimaliza. Natasha ana ujanja kwangu. Sawa na kutegemea. Jaden alipofika nyumbani kwa kina Natasha, alienda moja kwa moja jikoni. Vipi Sara? Safi ni kwa nahamu ni kuone kuna jambo linanifurukuta hapa. Jambo gani hilo Sara? Sara alichungulia Natasha asija akamkuta. Travis jana usiku aliingia chumbani kwa baba, sijui alikuwa anatafuta nini. Na alipotoka alikuwa na nyata. Mm, anajua kama ulimwona? Mm, sidhani, ila asubuhi yamenipita kama upepo, yana hata janisalimia. Sawa, asante kwa taarifa. Jaden aliondoka na kumwacha Sara akiendelea kupika. Travis alikuwa anampa pombe Natasha ili kumteka kwa kumuliza maswali maana Natasha akishalewa huwa na ropoka tu. Natasha unanipenda. Nakupenda sana tu. Unaweza kunificha kitu? Siwezi kuficha chochote mpenze. Basi nipe password ya chef. Wakati huo Sara alikuwa amejibanza sehemu na kuwasikiliza wanachoongea maana Jaden alimwambia awe na wasikilize wanachoongea. Natasha alimtajia namba Travis. Travis alizandika kwenye simu yake. Naye Sara alizishika zile namba na kwenda kuziandika sehemu. Sara aliona haiwezekani kusubiria mpaka kesho ndio amwambie Jaden. Alichukua simu na kumpigia. "Hello Jaden. Travis yupo hapa nyumbani. Anamnyosha pombe na Tasha na amemshawishi mpaka amemtajia password ya chef." "Sawa, nakuja. Lakini naomba usimwambie mtu kama nitakuwa hapo." "Sawa." Jaden alijiandana kuelekea nyumbani kwa kina Natasha ila hakupitia mlangoni. Airuka ukuta na kumpigia simu Sara na kumuomba amfungulie mlango wa nyuma. Sara aliamka na kufungua mlango. Jaden aliingia ndani akaenda mpaka mlango wa chumba cha Dr. Ngasa. Alipofungua, alikuta mlango umefungwa. Akarudi tena kwa Sara. "Mbona umefungwa? Funguzi kwa wapi?" "Zipo chumbani kwa Natasha." Ah, "Sasa pata mafanyaje? Travis upo?" "Ndio." Wakati wanaendelea kuongea, walisikia mlango wa chumbani kwa Natasha unafunguliwa, wakajibanza sehemu. Alikuwa ni Travis, alikuwa anaenda mpaka mlangoni kwa Dr. Ngasa. Alipotaka kufungua Sara akapiga chafya. Ikabidi Travis aache kufungua mlango na kuelekea jikoni. Jaden alipona Travis anakuja, aitoka nje haraka na kumwacha Sara akasimama. Kabla Travis hajafika, Sara alipata wazo akachukua glasi ya maji. Hmm. Hujalala mpaka saa hizi. Unafanya nini? Ah, nilikuwa nasikia kiu nimekuja kunywa maji. Oh, na mimi nipe maji. Sara alichukua glasi na kumiminia maji Travis akanywa. Nenda kalale, sasa hivi ni usiku sana. Sara aliondoka na kwenda chumbani kwake. Ah, watu wengine bwana. Sijui ni wanga. Kasha niharibia mipango yangu hapa. Travis aliahirisha mipango yake na kwenda kulala. Jaden alianza kumfuatilia Travis. 
Siku moja Travis alikuwa ba na Amanda walikuwa na kunywa. Sasa kwa mazingira waliokuwa ilionekana ni kama ni watu wenye mahusiano vile. Ina maana Travis anawachanganya mtu na yake. Kwa sababu Jaden alikuwa na Brighton alimwambia kae karibu nao anaweza kuambia chochote. Bry alienda kukaa karibu na meza waliokaa na kujifanya yuko busy na simu huku anakunywa kinywaji chake. Hmm. Yaani siku sio nyingi na temana naye alafu mwenye anajua nampenda. Hmm, Travis, isije kama mimi ndio unandanganya. Hapana. Kwanza baba yangu ameshakataa, hataki ni muoe mimi. Kwa hiyo nitakoa wewe. Nitampeka wapi mwanamke mwenyewe jeuri vile. Hmm. Sasa hizo document umezipata? Bado ila siku sio nyingi nitazipata maana kila kitu kimekaa sawa. Ni mimi tu kwenye kuchukua. Ah, fanya alaka bwana, maana unavokuwa karibu naye mimi najisikia wivu. Ah, usijali bebe. Wewe wangu umekudondokea wewe. Yaani nataka nimflisi mpaka baba yake akirudi aanze biashara ya kuuza nyanya au arudi kijijini akalime. Walipomaliza kunywa waliondoka, Jaden akamfata Bry. Vipi umepata kitu? Da, huyu jamaa kiboko jamani, ana mipango. Bry alimwambia yote aliyosikia. Jaden alichoka. Haitamani kumweleza Natasha lakini Natasha ni mbishi na hataweza kumwamini. Sasa nitamsaidiaje huyo kiombe? Ah, wewe mweleze tu hali ilivyo. Jaden alitabasamu na kutengisha kichwa. Bry, yani unaongea kama humjui Natasha. <coughs> Basi muache wewe weka tu ulinzi tu ili mali zipotee. Ya atajua mwenyewe na mahusiano yake. Siku akishuhudia mwenyewe ndio ataelewa. Siku moja Jaden alimfuata Natasha na kumwambia, "Natasha, kuna kitu naomba ni kushauri. Kitu gani? Hebu jaribu basi kupunguza kunywa pombe." Natasha alimwangalia kisha akamjibu, "Nimekuelewa. Pia nakuomba siku Travis akikupa pombe usinywe mpaka ukalewa yani ukao ujitambue." "We, mbona unipangia maisha yangu? Unataka niishi unavotaka wewe?" "Naomba ukubali ombi langu. Kuna kitu nataka kushuhudie." Natasha alimwangalia kisha akaangalia simu yake na kuendelea kuchati huko Jaden akiwa anasubiria kujibiwa. Basi Jaden alimwangalia Natasha ambaye alikuwa biza na chati. Jaden alishikwa na hasira, akasimama na kwenda kumnyang'anya Natasha simu. Hizo tharau unamfanyia nani? Hayo tunafanya kwa ajili yako. Hainifaidishi mimi. Natasha alishangaa kuona Jaden anamfokea. Wewe, hivi akili zako zipo timamu kweli? Hivi kwa nini unajipendekeza kwangu? Kama bali na maisha yangu bwana, umekuwa nani mpaka unifuatie fatiri hivyo? Jaden alizidi kupanda na hasira. Ikabidi ampe simu yake na kuondoka. Watu wengine bwana, sio ameumbwaje? Yaani haelewi, lakini hayote. Kataka baba mdogo. Sara alisikia jinsi walivyokuwa wanazozana. Akamfata Natasha. Natasha, kwa nini unamjibu vibaya kaka wa watu? Ah, we bwana ye, na wewe hayakuhusufata mambo yako. Sawa, lakini ipo siku ataniusu na utahitaji wa kukusaidia, hautamuona. Kwa hizo dharau zako? Hmm. Bwana, hebu nitole basi zongo jera zako. Sawa. Jaden alikuwa amekasirika sana. Alitamani kukaa mbali na Natasha. Lakini haikuwezekana mpaka atakapomaliza kazi aliopewa Siku moja majira ya saa kumi jioni Brighton alienda nyumbani kwa Jaden Mbona leo hujaenda kwa Natasha Ah yani sitamana hata kumuona kabisa Yaani dada najisikia sana hivi kwa nini mkuu asinge mpa mtu mwingine kazi <laughs> Vumilia bwana kwa ulipofikia sio mbaya hivi karibuni utafunga ripoti Ah, natamani hiyo siku ifike jamani hata leo. Ah, kuna habari nimezisikia Travis anataka kumvalisha peti Amanda. Jaden alicheka kisha akauliza, <laughs> "Itakuwa lini?" "Ni Jumamosi. Sawa, kazi kwake mrembo wa dunia." Hmm. "Inabidi umwambie, ah wewe sifanyo biashara. Hata nikimwambia nitambulia matusi tu na maudhi." Siku moja Jaden alienda nyumbani kwa Natasha. "Natasha kwa wapi?" Jaden alimuuliza Sara. Hayupo, kenda kazini. Kanitie funguza chumba cha daktari. 
Mm, naogopa unataka kwani kufanya nini? Hakuna habari inayotokea bwana. We, nifanye tu hivyo. Mimi nataka kumsaidia Natasha. Lakini nitakwambia nije, nisije nikapata matatizo. Jaden alitoa kitambulisho na kumuonyesha. Niamini. Siwezi kufanya kitu kibaya. He, Jaden, wewe ni polisi? Ndiyo, ile usimwambie mtu. Sara alienda kuchukua funguo na kumkabidhi Jaden wakaongozana mpaka chumbani kwa Dr. Ngasa. Jaden alifungua shelf na kutoa document. Hizi nyaraka muhimu za daktar. Nazipeleka sehemu salama. Mm, wapi uko? Kwa mwanasheria wake. Sawa. Ila naomba iwe sere. Usimwambie mtu mpaka atakapomkamata Travis. Siku ya Jumamosi Jaden alimfuata Natasha. Natasha, twende sehemu basi nikakuonyeshe kitu. Hivi wewe mbona hukumi kunisumbua? Una lipi la kunionyesha? Tafadhali, pengine ukiona utanielewa. Baada ya Jaden kumuomba sana, Natasha alikubali. Ngoja nikabadilishe nguo. Haina haja, twende hivyo hivyo. Waliondoka na kwenda mpaka kwenye baa ya Blue Corner. Jaden akasimamisha gari. Mbona ba? We twende, ila naomba uwe mvumilivu kwa utakaoliona ili uweze kuyajua mengi. Baada ya kubaliana, walienda ukaa pembeni ya ukumbi wa hiyo baa, maana sherehe walifanyia kwenye huo ukumbi. Kuna sherehe ya nini? We tuliojione. Pia jitahidi kujificha wasikuone. Watu walikuwa busy wanakunywa na wengine walikuwa wanakula. Mara alimuona Travis amepiga magoti, anamvarisha pete rafiki yake kipenzi aitwaye Amanda. Machozi yalianza kutilika mashavuni kwa Natasha huku akiwa anatetemeka kwa hasira. Alitamani apige kelele lakini alijikaza kwa sababu aliambiwa avumilie ili ajue mengi. Travis alipomaliza kumvalisha pete Amanda walikumbatiana na kupigana maboso. Roho ilizidi kumuuma Natasha. Jaden alikuwa anamwangalia Natasha alipokuwa anaugulia maumivu. Jaden tondoke. Natasha alimwambia Jaden huku akianza kuondoka. Walipofika kwenye gari Natasha alilea kwa sauti. Jaden alikuwa anamwangalia mpaka wanafika nyumbani. Natasha bado alikuwa analia. Sara ishangaa kumuona mtu analia ambeni Natasha. Jaden umefanya nini? Sijamfanya kitu. Asa analia bila sababu. Jaden hakumjibu Sara. Alimfuata Natasha. Natasha hebu acha kulea. Ulichokiona utakiwa kumwambia na uongee vizuri tu ili tufanikisha mambo yetu. Mambo gani? Aliza Natasha huku akiwa anafuta machozi. Utayaona endapo hautakuwa na pupa. Natasha alikubali. Baada siku mbili kupita Travis alienda usiku kwa Natasha akiwa na mwenzake. Kwema hapa. Kwema. Natasha alijibu lakini alikuwa na hasira. Alitamani amrukie na kumraroa. Natasha, najua utakuwa unajua kila kitu. Kitu gani? Acha kujifanya mjanja na maana hauna taarifa zangu. Mm, hapana taarifa gani kwani? Ah, kama ujui basi, ila mimi nimechoka kujificha kwenye kundi la kondoo wakati mimi ni fisi. Naomba ukanipe document. Document gani ambazo naongelea? Zilizopo kwenye shelf. Natasha alishtuka. Mm, unataka za nini? Oh, sitaki maswali. Nenda kanichukulie. Ah, bwana, mimi siwezi kukupa ni za baba yangu na zimusu mtu yeyote. Travis alivyoona Natasha anakuwa mbishi alitoa bastora na kumnyoshea. Natasha alishtuka akawa na hofu na kupanda juu ya koche. Travis usifanye hivyo tafadhali. Sara alienda sebleni akakuta Natasha kashikwa bastora. Akataka ugeuza na kukimbia. We, rudi haraka kabla sijasambaratisha ubongo wako. Sara aligeuka na kuanza kusogea taratibu. Alipofika karibu alimsukuma kwa Natasha. Sina muda kupoteza na wala stani nitawaua na hesabu mpaka tatu. Usipoenda kunipa na pasua kichwa. Moja. Mbili. Nenda kukupa usituwe. Haya nyanyuke ntende. Natasha na Sara walisimama huku akiwa anatetemeka. Wakaongozana mpaka chumbani kwa Natasha, akachukua funguo na kwenda kufungua mlango. Walipofika humo wakaingia ndani akamwambia Natasha afungue chef. Natasha alifanya kama alivyoagizwa. Alipofungua Sara alishangaa kuona zile document ulizochukua na Jaden. Akajiuliza. Jaden si alizichukua akasema anapeleka kwa mwanasheria. Sasa na kwaje zimerudi na nani kazileta? Travis alizichukua huku akiwa na tabasamu kisha kazibosu. Safi sana. Maisha yanaenda kuwa matamu sasa. Natasha alimwangalia Travis kwa hasira sana. 
sasa ole wenu mropo wa kentawaua. Na tukitoka hapa mkae kimia. Travis aliwambia hivyo. Wakati wanaondoka wakakutana Jaden. We fara, hebu tupishe bwana. Alaongea Travis kwa dharao. Travis, hebu acha huo mchezo. Unajua Tagwarim? We pimbi nini? Unamwambia nani hivyo? He? Eti unantisha. Alafu nilikuwa nakutamani sana. Nani alikutuma mlete Natasha Blukona? He? Wewe ndio umesababisha nifanye hii kazi kibabe. Travis aliongea huku amemnyoshia Jaden Bastora. Natasha alishangaa. Travis kajuaje? Pia Jaden alimwangalia Natasha. Travis, sumesha pato ulichokuwa na kitaka. Ondokeni basi. Mimi nimekubali mshindi ni wewe. Jaden, waache waende. Kilele wewe. Paka mwito. Bosco, chukua hizo document. Tangulia nazo. Mimi nataka imalizeni na huyu mtoto wa mama. Bosco alichukua zile document na kutoka. Wakati huo mlinzi alikuwa amezimishwa kalala chini. Bosco alipofika getini, alikutana na Bry, akataka kurudi ndani, Brighton alimnyoshia Bastora. Tulia. Ukipiga tu na kumaliza. Bosco alipiga kilele kwa sauti. Travis kimbia. Travis alisikia alipotaka ukimbia kupitia mlango wa nyuma, Jaden akamdaka na kumkaba. Katika kujitetea, Travis alimpiga Jaden lisasi mgoni. Jaden alimwachia na kupiga kelele kwa mumivu aliyoyapata. Travis alipita mlango wa jikoni, akaruka kuta na kukimbia. Brian alimkamata Bosco na kumfunga pingu kisha baada ya sekunde kadhaa, polisi walifika na kumchukua Bosco. Brian alikimbilia ndani, alimkuta Jaden akiwa amekaa chini huku akigulia maumivu. Sara na Natasha walikuwa pembeni yake wakilia tu. Hawa kujua wafanya nini. Brighton alimfata Jaden na kuambia polisi wengine wamfatilie Travis. Bry alimshika mkono Jaden na kumnyonyua wakampeleka kwenye gari. Pia mlinzi alipandishwa kwenye gari akiwa jitambui wakakimbizwa hospitali. Walipofika hospitali walipokelewa na kupatiwa matibabu haraka. Mlinzi alionekana alivutishwa madawa ya kulevya. Travis alikimbia nyumbani kwao na kumuamisha baba yake ambaye alikuwa tayari ameshalala. Baba hamka, huku mambo yameshaharibika. Nini bwana, mbona niamsha vibaya? Utakuja kuniua na pressure. Ah, mambo yameshaharibika. Bosco akakamatwa na polisi tena akiwa na zile document. Dr. Nicholas alikurupuka baada ya kusikia hivyo. Amefanya nini mpaka akamatwe na huyo Bosco ni nani? Ah, ni jamaa mmoja tu. Tuenda kuchukua zile document kwa Natasha. Mara tukavamiwa na polisi pia Nimempiga risasi Jaden. Dr. Nicholas alimnasa kibao Travis. Pumbavu mkubwa we. Mnafanyaje mambo hayo bila kunishirikisha? Huyu analetea balaa. Hivi kwa nini ufikirii? Eh? <sighs> Hivi unataka kuniletea matatizo eh? Hapana, mimi nijua nikishafanya hili tukio. Nitaondoka nchini. Hmm. Sasa hautakiwi kuwepo hapa usiku huu. Inabidi uondoke. Pia beba na hiyo bastola. Katupia huko mbele ya safari. Travis aliondoka haraka akachukua vitu vyake vya muhimu pamoja na passport ya kusafiria, akayuka kwenye begi lake la mgongoni kisha akavaa koti kubwa lenye kofia ili mtu asiweze kumjua kwa rais. Dr. Nicholas alitangulia nje kuangalia hali ya usalama. Alipona kupo shwari, alimuita Travis kisha Travis akatoka huko anakimbia. Dr. Nicholas hakupata usingizi. Alikuwa anazunguka tu. Baada ya alisama polisi walifika na kumulizia Travis. Travis mpaka sasa hivi hajarudi. Na nikimpigia simu apatikane, kwani vipi? Aha, mwanao ni jambazi. Amevamia nyumbani kwa Dr. Ngasa na kujeruhi. Dr. Nicholas alijifanya kushtuka eti pressure imempanda, akakaa chini. Mungu wangu. Huyu mtoto Travis jamani, umefanya nini? Poli mzee, ila tunaomba ushirikiano wako, utakapomuona toa taarifa polisi. Sawa fandi nitafanya hivyo. Da, huyu mtoto jamani, kawa hatari jamani. Anaweza kaniua hata mimi. Pia kesho saa 2 asubuhi natakiwa kufika kituoni. Sawa, sawa, haina shida. Polisi waliondoka, Dr. Nicholas aliwachungulia kwa dirishani kisha akashusha pumzi. Eh, jamani huyu mtoto ananitafutia matatizo jamani. Na huyu mwenzake aliyekamatwa hata sijini nani? Sara alikuwa na mlaum sana Natasha. Unaona safaida ubishi wako eh? Kila siku nilikuwa nakwambia Travis sio mtu mzuri lakini huelewe ungenisikiliza pengine asingetokea. 
Nisame Sara. Ni muamini sana Travis. Nijua yeye ni kila kitu kwangu. Aliongea Natasha huko analia. Hmm, mshukuru Jaden. Ulikuwa na mdharau bure tu ukajua ni kapuku asiye na mbele wala nyuma. Tena kwa taifa yako Jaden ni polisi tena kitengo cha upelelezi. Natasha alishangaa. He? We nani kakwambia? Mimi siku nyingi tu nilikuwa najua pia document alizoiba Travis ni fake. Original alizichukua siku nyingi tu zipo kwa mwanasheria. Natasha alizidi kushangaa sababu anayoambiwa ni mapya. Hmm. Kwa nini ukuniambia Sara? He, mimi nikwambie ili muambie Travis, uharibu mpango ya watu, eh? Hmm. Watakao muombe msamaha Jaden. Asubuhi Sara aliamka na kuandaa maziwa kwa ajili ya kuwapelekea wagonjwa. Natasha alipomwona Sara na kikapu alimuuliza. Wewe asubuhi yote unaenda? Nampelekea mlinzi na Jaden chai. Basi nisubiri twende. Natasha alienda chumbani kwake kujiandaa kisha wakongozana Sara mpaka hospitali. Walimkuta mlinzi amepata fahamu. Walisalimiana na kumpa maziwa alafu wakaenda kwa Jaden. Walimkuta kakaa huku mguu wake ukiwa umefungwa bandage. Vipi Jaden unaendeleaje? Sara alimuuliza. Ah, nashukuru niendea vizuri tu. Pole. Natasha alimpa pole huku akiona aibu kwa aliyoyafanya. Asante. Vipi nyi mnaendeleaje? Ah, tunaendelea vizuri. Sara aliandaa maziwa na kumpatia Jaden. Baada ya muda, Brighton alifika kumwangalia Jaden, aliwasalimia kina Natasha, kisha akaanza kuongea na Jaden. Vipi maumivu yamepungua ama? Ah, maumivu yamepungua lakini ukanyaga chini ndio siwezi. Vipi umefanikiwa kumpata Travis? Ah, hapana, hata nyumbani kwao hajafika. Ila Dr. Nicholas alifika kituoni kwa ajili ya mahojiano. Pia imegundulika siraha iliyotumika kumjeruhi Dr. Ngasa ndio iliyotumika kukudhuru wewe. Natasha alitoa macho. Ina maana Travis ndiye alitaka kumua baba yangu? Brighton na Jaden walimwangalia Natasha ambaye alikuwa yupo kwenye mshangao mkubwa. Natasha usipaniki. Ngoja uchunguze ukamilike, alafu tujua la kufanya. Brighton alimwambia Natasha. Natasha alikuwa anajutia sana kwa kumdharau Jaden. Na kila alipotaka kumuomba msamaha alisita maana hakuwa na mpango naye. Kila walipompelekea chakula hospitali, Jaden alikuwa na mchangamkia sana Sara. Mlinzi airusiwa akarudi kuendelea na kazi, pia Jaden airusiwa akarudi nyumbani kwake, lakini alikuwa anatembea kwa msaada wa gongo. Dr. Nicholas alikuwa kila wakati anaenda polisi kwa ajili ya mahojiano, sababu iligundulika siraha iliyotumika kufanya matukio ilikuwa ni yake. Hajitetea kuwa kijana wake alichukua bila ruhusa yake. Pia ye alijivua kwenye tukio la Dr. Ngasa. Ikasemekana hilo tukio alilifanya Travis. Siku moja jioni mama yake Travis na mdogo wake Travis aitwaye Sunday walienda kwa Dr. Nicholas. Karibu ma Travis. Asante habari yako. Salama tu. Sunday alimsalimia baba yake. Baba Travis, hivi hizi habari zinazoongelewa huko mitaani juu ya Travis ni kweli? Ni kweli. Mm. Jamani, hasa mbona atasijaambiwa chochote jamani mpaka nasikia kwa watu kuwa Travis anatafutwa? Ah, mimi ni changanyikiwa. Sijui mtoto wako anamekuwa na roho ya gani. Ah, ni malezi yako mabofu bwana. Umemlea vibaya yule mtoto. Kama ulikuwa unajua kuwa sijui kolea, ungebaki ulea watoto wako. Usingeondoka. Eh, jamani, baba na mama jamani, sasa hata mkirumbana haitasaidia kitu kwanza. Alafu pia hatujui hata mpaka muda huu alipo. Sunday aliingilia kati. Mwambie mama yako ambaye analaumu tu mambo ya kijinga. Baada tujadiliane tunamsidia vipi mtoto anabaki analaumu tu. Na, ah, roho na nyuma jamani, Travis hakuwa hivi. Alikuwa ni kijana mwenye maadili, eh maskini mwanangu. Sijui anayoyapitia huko, sijui kama yupo hayo au amekufa. Hmm. Ona upumbavu sasa unaongea. Ni maneno gani hayo ambayo unaongea? Sunday alivona wazazi wake wanazidi kurumbana, aliamua kutoka nje na kuacha wenyewe. Baada ya muda mchache Mama Travis alitoka akiwa amekasirika na kumwambia Sunday uondoke. Natasha alikuwa mpole na mwenye mawazo. Alikuwa ni mtu wa kukaa tu nyumbani. Siku moja alimuuliza Sara. Hivi Jaden anaendeleaje? Anaendelea vizuri. Mm, mbona siku hizi haje? Ah, amesema amemaliza kazi yake ila atakuja kutusalimia. Ah, nilikuwa na shida naye. Vipi unaweza kunipa namba yake ya simu? Sara alimpa. Lakini Natasha aliogopa kumtafuta Jaden. Baada ya mwezi mmoja kupita, Jaden alienda ba akakuta kuna ugomvi. Kufuatilia, 
alikuwa ni Natasha na Amanda. Amanda alikuwa anamlaumu Natasha kuwa yeye ndio sababu ya Travis kupata matatizo. Majambazi wakubwa nyie. Kwa hiyo mlifikiri mtapata kirahisi mali zangu? Hm. Kumbuka Travis atarudi tu na tutafunga ndoa utabaki na aibu. Ugomvi ulivyozidi, Jaden alimchukua Natasha na kuondoka na nje. Natasha, huu unajishushia heshima yako kugombana na kutokana na matusi makubwa vile? Lakini ndio alienianza. Ah, uh hebu -uh, naomba tuni nyumbani. Walipokuwa kwenye gari, Natasha alikuwa anamwangalia sana Jaden. Paka Jaden akajishtukia. Hmm. Jamani, vipi? Mbona niangalia hivyo? Jaden alimuuliza Natasha. Mhm. <laughs> Usijali bwana. Nilikuwa naomba tu siku ukiwa na nafasi tukae tuongee. Ah. Sawa. Walikaa kimya kwa muda. Ina maana Amanda atakuwa anajua Travis alipo. Jaden alimuuliza Natasha. Itakuwa si ni mpenzi wake. Na siulisikia akasema atarudi na watafunga ndoa. Kwa hiyo kutoka kuna kitu ambacho anajua. Natasha. Kwa sasa unatoka utulie tu. Usihangaike kwenye mabaa wala kutembea tembea usiku. Kwa ni bado hali sio shwari. Sawa. Nimekuelewa, usijali. Safari hii Natasha alikuwa nakubali kila alichokuwa anaambiwa na Jaden. Walipofika Natasha alishuka. Asante Jaden ila naomba usipuzie ombi langu la kutana utakapopata muda. Usijali nitakupigia simu. Natasha aliingia ndani, Jaden aliondoka. Kesho yake Amanda alikamatwa na polisi kwa ajili ya mahojiano. Jamani, kwa nini mmeleta hapa? Kuwa na amani Amanda. Sisi tunachotaka utuambie tu Travis alipo. Hmm, bwana mimi sijui acha kutudanganya. Tuambie ukweli, acha kupoteza muda. Jamani, kweli haki ya Mungu mimi sijui alipo. Hmm, sio kwamba umeficha nyumbani kwako. Hapana jamani mimi sijamficha. Oh, mara ya mwisho kuna nani lini? Anisiku alinivalisha peti ya uchumba, tangia siku hiyo sijamuona tena. Na wala kwenye simu sikumpata. Pia Bosco alibananishwa pamoja na kupigwa yeye alijitetea kuwa Travis alimwambia kuna mchongo wa hela. Hivyo hakujua kama Travis alitaka kuua. Bosco alipelekwa mahakamani na kusomewa mashtaka akahukumiwa kifungo cha miaka saba. Baada ya siku kusogea, Jaden alimpigia simu Natasha na kutaka onane ili amwambie anachotaka kumwambia. Natasha alijiandaa na kwenda sehemu aliyopanga kutana. Natasha alimkuta Jaden kashafika. Mambo safi karibu. Asante pole kwa kunisubiri. Usijali. Jaden alimuita mudumu amsikilize. Natasha aliagiza kinywaji na kwenda na mwongezi. Mhm, mm nakusikiza Natasha. Jaden kabla yote naomba nisamee kwa yote niliyokuwa nakufanyia. Nafsi yangu inainsuta sana mpaka nakosa amani. Nimekosea sana Jaden. Usijali Natasha. Mimi nishakusamea siku nyingi tu. So kuwa na amani. Nashukuru kwa hilo. Jaden na Natasha waliendelea kupata vinywaji huku wakipiga story. Walicheka na kufurahi. Jaden alikuwa na story nyingi za kufurahisha. Kuanzia siku hiyo walikuwa mrafiki. Natasha alipotaka kutoka Alimwomba Jaden watoke wote. Pia Jaden alipokuwa hana shuhuri, alimwomba Natasha wakutane na kupiga story mbili tatu. Natasha akasahau yote yaliyopita. Pia yale aliyofanyiwa na Travis ikiwemo na kumsaliti. Kiufupi alianza maisha yake upya. Hakuwa Natasha zamani aliyekuwa anajisikia na kudharau wengine. Paka Sara alishangaa. Hmm. Natasha siku hizi umebadilika jamani siamini. Natasha alitabasamu tu. Hmm, inabidi uamini. Jaden amenibadilisha. Kanifunza jinsi ya kuishi na watu. Namshukuru kwa kweli. Travis aliniharibu jamani. Baba alikuwa sahi kabisa kataa sinyoe. He, hongera. Lakini kuna kitu nataka kujua. Vipi umeshakuwa wapenzi? Natasha alicheka baada ya kuulizwa swali hilo. He. Sara, hebu acha mambo yako ajabu bwana. Ukaribu wetu haumaanishi kuwa sisi ni wapenzi, ni marafiki tu wa kawaida. Ah, mwenzangu. Hmm. Nitaka tu kujua maana Jaden naye ana mvuto au ana mwanaje. Eh, kwa hiyo umeshampenda. Hapana, ila kilicho kizuri lazima kisifiwe. 
wakati Natasha na Sara wakiendelea kumwangalia Jaden mara naye huyo alifika. Hmm. Mtu mwenye jamani asee mu jamani huyo kashafika. Alisema Sara, "Mko mna naongelea kuhusu nini? Ni kwa uzuri au kwa ubaya?" "Ah, kwa uzuri kabisa." Sara alikuwa anasema amekukumbuka so ni siku nyingi sana hujaja nyumbani. Jaden alitabasamu. Hata mimi nikumbuka chakula chako jamani. Maana ni kitamu, nimekuja kula. Aliongea Jaden akimwambia Sara, "Usijali tena kipo tayari." Jaden na Natasha walimwacha Sara jikoni na kuelekea sitting room. Vipi mpo salama lakini? Tupo salama, vipi wewe na mguu wako? Ah, mguu ni ndio vizuri na mshukuru Mungu. Naona unaenda kupona sasa. Natasha alitabasamu tu. Eh, kweli Mungu ashukuliwe jamani. Pia baba ni mongea naye anaendea vizuri. Hivyo wakati wote anaweza kurudi. Oh, ni habari nzuri. Vipi hamjapata habari zozote kwa Travis? Ah, bado ila jeshi la polisi linafanya jitihada zake ili aweze kupatikana. Hmm, sawa. Sara aliandaa chakula wakala baada ya hapo waliendelea kupiga story. Jamani, mimi nimekuja kuaga kesho naweza nikasafiri. Nikaenda kijijini kwetu kusalimia maana nimeanza likizo. Eh, jamani nitakumiss jamani utarudi lini? Ah, naenda kukaa mwezi mzima maana nina muda mrefu sijaenda. Ah, sasa sawa. Sisi tukutokee tu safari njema ukienda huko kawasalimie sana. Sara alimwambia Jaden Natasha alikuwa anatabasamu tu. Jaden aliaga wakati anaondoka. Natasha alimsinikiza. Jaden, natamani kama ingezekana tungeenda wote. Natamani kuwa na maisha ya kijeni. Ah, kwenda wote ni kitu ambacho kinawezekana lakini utaweza maisha ya kijeni kule? Maana hakuna sausage, sijui pizza. <laughs> Nitaweza bwana, mimi nahitaji tu kubadilisha mazingira. Basi ajiandae kesho asubuhi nitakupigia simu tukutane stende. Natasha alifurahi na kuruka roka. Ni kweli umenikubalia? Ndio, ila wai kuamka. Waliachana Natasha airudi ndani na kuanza kuandaa ngozi zake. He, Natasha, kwa hiyo unachoniambia ni kweli, hutani? Eh, mimi nakutania nini sasa? He, wakati unaona kabisa parampanga ngozi zangu. Pia nitakuachia pesa za kutosha ukishio tanipigia simu. Sawa, kama ndivyo ulivyoamua. Na huko kazini kwako kutakuwa sawa. Ah kule sina wasiwasi bwana mimi nimeshaongea na Stefan. Sawa. Siku hiyo Natasha ailalamika usingizi wa kushtuka shtuka kwa kuhofia kuchelewa safari. Mida ya saa 12, Jaden alimpigia simu Natasha na kumwambia kutane stand. Natasha alipofika stand alimkuta Jaden ameshafika na ticket ameshakata. Walipanda kwenye basi baada ya muda mchache safari ilianza. Hakika Natasha alifurahi sana ile safari mpaka Jaden alimshangaa. Pia alihofia kuwa hataweza maisha kijijini kwa ajili ya maisha aliyokulia. <coughs> Nono umefurahi sana. Ah, napenda sana safari. Ah, na wasiwasi siku mbili tu utataka kurudi maisha kijijini magumu ujue. Ah, bwana hebu acha kunitisha bwana. Mimi nataka nikajionee mwenyewe. Ah, sawa. Safari iliendelea mpaka mida ya saa 10 jioni ndio waliingia kijijini kwa kina Jaden. Watoto wa hapo kijijini walipomwona Jaden, walimkimbilia na kumpokea mizigo na kupeleka nyumbani kwao. Hawa ni wakina nani? Ah, hawa ni watoto hapa kijijini. Si unajua tena walivyo na heshima. Wakiona mkubwa kabeba lazima akampokee. Mm, safi sana napendeza. Natumaini mpaka niondoke nitakuwa nimejifunza mengi. Wale watoto walimpokea mizigo Jaden na Natasha walimkuta Ania mdogo wake Jaden anaosha vyombo Ania chukua mizigo ya kaka yako Kaka yangu gani yule wa mjini hmm, kaka zangu wote wapo mjini ni Jaden au Morris hmm, yule mkubwa Mara Ania alimuona Jaden alimkimbilia na kumrukia Eh hey, jamani kaka yangu umekuja shikamoo kaka Marabo jambo si jambo Ania alimwangalia Natasha na kumsalimia. Shikamoo hivi. Karibu jaitikia Natasha alimwangalia Jaden wakaanza kucheka. Ania akawa anawaangalia tu. Sambona mnanicheka? <laughs> Marabo mwaya jambo. Si jambo karibu nyumbani kwetu. Asante. Ania alichukua mizigo na kuingiza ndani. 
Mama yako wapi? Kaenda kwenye kundi cha wamama kwa mama pili pale. Ah, jamani kaka, ndio nini sasa umekuja tabira taarifa? Mama akija atafurahi maana kila wakati alikuwa anakutaja. <laughs> Pia mimi niwakumbuka sana. Natasha, ni sawa kukutambulisha. Huyu ni mdogo wangu wa mwisho anaitwa Ania. Mm, nimefurahi kukufahamu Ania. Ania alikuwa anatabasa mtu. Ania, huyu ni rafiki yangu, anaitwa Natasha. Kwa hiyo utamuita dada na sio wifi kama ulivyosema mwanzo. Ania alicheka. Ah, mimi nijua ndio wifi yangu, karibu sana dada. Jisikia upo nyumbani dada Natasha. Mm, asante sana Ania. Ania alitoka na kwenda kuandaa chochote kwa ajili ya wageni. Mida ya saa moja jioni mama yake Jaden alifika nyumbani kwake na kukuta wageni. Alifurahi sana na kumkaribisha Natasha. Ania alianda chakula wakala kwa sababu Natasha alikuwa amechoka. Alienda kulala mapema na kumwacha Jaden akiwa anaongea na mama yake. Ania alienda kulala kwa mama yake mkubwa kwa ajili ya kujisomea na wenzie. Mwanangu, <laughs> umeamua kuoa bila kuniambia? Mama Jaden alimuuliza mwanae. Jaden alicheka tu. <laughs> mama, huyu si mke wangu na wala siwezi kuoa bila kuambia. He, kwa hiyo umemleta ni muone mko wangu au? Natasha sio mchumba wangu wala mke. Na wala hatuna mahusiano na kimapenzi ila ni rafiki yangu tu kawaida. Amependa tu kuja kupajua kwetu. Mm, ni vizuri. Jaden aliongea sana na mama yake. Alipochoka alienda kulala. Mama Jaden alienda kulala chumbani kwake na Natasha. Kulipokucha asubuhi Natasha alikuwa na shangama zingira pale kijijini. Watu walikuwa nakuja na kusalimia. Mama, mbona naona watu wanakuja na kusalimia? Hii ni desturi ya hapa. Natasha alimuuliza mama Jaden. Ah, watu wa hapa ndivyo tulivyozoea. Yaani ukiwa unaenda kwenye shughuli zako, lazima uingie kwenye nyumba uwajulie watu hali. No, I say, huu ni mfano mzuri. Natumaini mpaka niondoke nitakuwa nimejifunza mengi. Mama Jaden alimpenda Natasha kutokana na uchangamfu wake. Pia hakuwa anajivunga. Alitaka kujaribu kila anachokiona. Ania alipokuwa anaenda kuchota maji, Natasha naye alitaka kwenda. Mm, we Natasha. Hutaweza leo jamani maji hayatoki bombani, wanaenda kisimani na kisima kipo mbali. Mama Jaden alimwambia Hapa na mama, ngoja tu nikajaribu. Natasha alibeba ndondogo na kuongozana na wakinania. Walipofika kisimani, walichota maji, walipomaliza, ani alimtisha ndoo Natasha. Kila alipoweka ndoo kichwani kwa Natasha, shingo yake ilikuwa inacheza cheza mpaka ndoo ikataka kuanguka. Wasichana wengine wako wanacheka tu. Sasa mnacheka nini? Eh? Mwezoni hizi kazi hazijui yametoka mjini. Ania aliwaambia wale waliokuwa wanacheka. Ah, wacho wa fry bwana. Natasha alimwambia Ania. Ania alijaribu tena kumtuisha safari ya rijikaza lakini alikuwa anatembea taratibu. Pia maji yalikuwa namweka mwagika. Mpaka alipofika nyumbani, alikuwa kaloa mwili mzima na maji alikuwa nusu. Jaden alimuona alianza kumcheka. Hmm. Sasa unamcheka badala ya kumpokea mwenzio? Mama Jaden alimwambia Jaden huku akimfuata Natasha na kumtua ndoo. Hmm, Poli mama. Asante. Alijibu Natasha huku akiwa na hema. Ah. Poli mwaya. Huku ndio kwetu. Jaden pia aliendelea kumwambia hivyo Natasha. Toka hapa bwana. Wewe na nicheka na mpaka naondoka nitakuwa nimeshaweza kubeba ndoo kubwa. Basi waliendelea kuongea na kutaniana. Siku moja Ania alimchukua Natasha na kwenda naye mtoni kufua. Pia Jaden alienda. Natasha alipona maji ya antireka alifurahi sana. Eh hey, jamani ya mazingira ananivutia, nayapenda mno. Watoto walikuwa narukia kwenye maji na kuzama na kwenda kuibukia mbele. Natasha mwanzo alikuwa anaogopa lakini baadaye alikuwa anafurahia. Pia Jaden alikuwa yupo vizuri kwenye kuogelea. Jaden alipotoka kwenye maji alienda alipokaa Natasha. Hongera, sikujua kama upo vizuri kwenye kuogelea. Ah, sio sana. Sasa hivi nimesahau, na muda sijaogelea. 
Wakati wamekaa Natasha alikuwa anamwangalia Jaden kifuani. Jaden alikuwa na kifua kilichojezea kiasi. Kifua cha mazoezi. Hivyo kilikuwa na muonekano mzuri. Vipi? Unataka na huko gile? Ah, hapana, nafurahi kuangalia tu. Mara Natasha aliona lile kovu mguuni kwa Jaden. Akashika eneo lile lenye kovu huku akiwa na tafakari kitu. Na Jaden hakumwambia kitu. Alikuwa anamwangalia tu. Natasha aliendelea kushika ile sehemu kwa dakika kadhaa. Mara Ania alienda walipokuwa amekaa. Jamani, mimi nimemaliza tondokeni. Sauti ya Ania iliyomshtua Natasha ndipo akamwachia Jaden. Ah, sawa twendeni. Walibeba vitu vyao, wakarudi nyumbani. Na kukuta mama Jaden ameshapika. Wakafikia kula. Taratibu Natasha alianza kuhisi anampenda Jaden. Lakini kila alipomwangalia Jaden, alimwona hana hata chembe ya juu yake. Hivyo naye akajifanya kupotezea. Lakini haikuwa rahisi kwani moyo ndio umeshaamua. Siku moja jioni mama Jaden aliletewa taarifa ya msiba. Ilikuwa ni kijiji cha jirani. Hivyo aliwaambia watoto wake kesho mapema atanza safari kwenda kuhudhuria mazishi. Asubuhi kulipokucha mama Jaden aliwaacha watoto wake na kuondoka na baadhi ya wanakijiji. Siku hiyo Jaden na Natasha ndio alishinda nyumbani. Ania alienda shule. Natasha alifanya kazi zote paka Jaden akawa anamtania. <laughs> Kweli wewe ni waifu material. Ah, mume atakayekuoa atakuwa kapata mke bora. Natasha alimwangalia Jaden kisha akatabasamu. Ilipofika usiku Ania alikula na kwenda kulala. Pia Natasha alienda chumbani anakolala akawa bize na simu yake paka usingizi ukamchukua. Ilipofika mida ya saa tatu usiku mvua kubwa ilinyesha iliyoambatana na radi yenye mwanga mkali pamoja na ngurumo. Natasha alikuwa anaogopa. Alivumilia mwisho za lenda ulimshinda. Aitoka chumba alicholala mbio kwenda chumba alicholala Jaden na kulala pembeni ya Jaden. Jaden alishtuka. "We vipi? Jaden naogopa mimi siwezi kulala peke yangu. Unaogopa nini sasa?" Naogopa radi nomba tulale wote. Aliongea Natasha huku akiwa na wasiwasi. Radi ilipongoruma alimkumbatia kwa nguvu Jaden. Jaden alifikiria akaona haina jinsi wakalala wote. Natasha alikuwa amemngangania Jaden. Kila alipojaribu kusogea Natasha alimfata. Hali ilikuwa ni mbaya kwa Jaden. Alijaribu kujikaza lakini wapi? Alijikuta anaanza kumpapasa Natasha na kumkiss pia Natasha alitoa ushirikiano wakajikuta wamevunja amri ya saba. Asubuhi Jaiden aliamka mapema na kumwacha Natasha akiwa bado amelala. Jaiden alienda kuwasha jiko la kuni na kubandika maji ya kuoga. Baada ya hapo alienda kuoga. Wakati anatoka bafuni alikutana na Natasha mlangoni. Walijikuta wanaangaliana usoni kisha Natasha aliangalia chini kwa ibu. Jaiden akamwambia, "Maji hapo jikoni nenda kaoge." Natasha alienda jikoni huko anatabasamu akachukua maji na kwenda kuoga. Sasa Natasha kila alipomfikiria Jaiden alikuwa anatabasamu mwenyewe. Pia alikuwa akimuona anaona aibu. Lakini Jaiden hakuliweka akilini. Yaani alikuwa ni kama hakuna kilichotokea kati yake na Natasha. Siku ya pili Natasha alitamani akalale tena chumbani kwa Jaiden. Aliamka na kwenda paka mlangoni kwa Jaiden na kujishauri aingie au Wakati anajishauri aingie, Jaden alifungua mlango. Natasha alishtuka. Pia Jaden alishtuka. Vipi mburu umesimama hapa? Natasha alianza kujingatangata, hakujua jitetee vipi. Ah, chaji, nilikuwa nazima chaji yako. Simu yangu imezima, naona chaji yangu imeguma kuingiza. Da. Usikuote huyu jamani. Unajua umenishtua. Pole Jaden. Jaiden aliingia ndani kwenda kumchukulia chaji na kumpa. Asante. Natasha irudi chumbani na kulala. Jaiden akatoka nje. Basi siku iliyofuata ma Jaiden arudi hivyo ikabidi sasa Natasha aache mambo yake ila itamani sana kuna Jaiden. Siku moja Jaiden alikana mama yake wakao anapiga story ndipo mama Jaiden alimwambia mwanae, "Mwanangu, unaonaje ukamoa Natasha? Mi nimetokea kumpenda sana tu binti." Wakati mama Jaiden alipokuwa anaongea Natasha alikuwa anatoka ndani. 
alivyosikia maneno ya mama Jaden alisimama na kujibanza Asikilize jibu hata kalo jibu Jaden Ni kweli Natasha ni mwanamke mzuri lakini mimi nina mchumba wangu ambaye tumeshaidia na kufunga ndoa Ah basi sawa kama unaye Natasha alijisikia vibaya sana Taratibu akarudi ndani Siku hiyo Natasha alikuwa hana raha mpaka mama Jaden alimuuliza Natasha, una shida gani mama? Ha, nipo sawa sijali mama. Hapana. Lazima nijali. Maana sijazoea kukuona ukiwa katika leo. Ah, ni kichwa tu kinanisumbua lakini nimeshameza dawa. Pole, lakini ukiwa unaumwa, wewe unasema. Haya pumzika, lakini hali kizidi useme. Sawa mama. Mama Jaden alitoka nje. Jaden, kumbe Natasha anaumwa. Ah, mama, mbona mimi hata jeniambia? Jaden alinyanyuka na kwenda kuingia ndani akamkuta Natasha amejiraza kitandani. Natasha vipi? Safi. Unaumwa nini? Akicho tu kinanisumbua lakini nitakuwa sawa. Sasa mbona useme? Eh? Jaden alimuuliza huku akiwa na mshika shika kichwani. Basi ngoja ni kuachupo mziki. Sawa. Kila wakati Jaden alikuwa anaenda kumwangalia Natasha. Natasha alianza kupata faraja kwa kuona Jaden anavomjali. Siku zilizidi kusonga. Zilibaki ni kama wiki mbili vilikizo wa Jaden iishe. Natasha alimuomba wakitoka hapo waende mbuga mikumi kwani anatamani sana kwenda kuona wanyama. Jaden alisita kutia jibu. Tafadhali usikatae. Sawa, kwa ajili yako sina budi kukubali ila tutalala Morogoro. Alafu siku ya pili ndio tutaenda mbugani. Sawa. Baada ya siku mbili kupita, walianza kujiandaa kwa ajili ya kuondoka. Mama Jaden na Ania walisikitika kwani walikuwa wameshawazoea. Jamani dada Natasha, utakuja lini tena? Usijali nitakuja. Basi waliagana Jaden na Natasha wakaondoka kuelekea Morogoro. Walipofika Morogoro, walienda hoteli. Kila mtu alichukua chumba chake. Natasha alingia bafuni kuoga ili kuondoa chovu. Alipokuwa anatoka bafuni alisikia mlango na gongwa. Natasha akaenda kuchungulia kwenye tundu la mlango. Alikuwa ni Jaden. Natasha akafungua mlango. Karibu Jaden, ingia. Jaden aliingia huko akiwa na sita maana Natasha alikuwa amevaa taulo fupi lile wacha sehemu kubwa mapaja yake. Jaden alimwangalia akaona hapa linaweza likatokea la kutokea. Akataka kutoka lakini Natasha akamshika mkono. Unaenda wapi sasa? Ah, ngoja ni kwacho uvengo kwanza. Ah, bwana hebu acha mambo yako bwana. Kwani kuna nini cha ajabu hapa ambacho unakiogopa? Natasha alifungua mlango. Kakae pale kwenye kiti unisubirie. Natasha akawa anajizungusha, havui nguo, mala kashika hapa, mara kainama. Jaden alikuwa anamwangalia tu kwa kuibia. Lakini wapi? Alipoteza utulivu na kuanza kubadilisha mikao pale kwenye kochi. Natasha alipomuona Jaden anangaika alitabasamu kisha akasimama na kumfuata. Natasha alifanya anachotaka Jaden. Alikuwa anamwangalia, baadaye Jaden akaona huu ni upombavu. Akaanza kuonyesha ushirikiano. Walipomaliza shule yao, Jaden alivaa nguo zake na kutoka. Natasha alipomuita kugeuka. Mm, jamani sasa ndio umekasirika. Kwani mimi nikulazimisha? Natasha aliongea kisha akaenda bafuni kuoga. Baadaye Natasha alienda chumbani kwa Jaden na kumkuta akajilaza kitandani. Vipi? Safi. Natasha, naomba huu mchezo tunaofanya usije ukajirudia tena mimi sipendi. Lakini Jaden mimi nakupenda. Natasha, nashukuru kwa kunipenda. Ila hatuwezi kuwa wapenzi kwa sababu mimi na mwanamke wangu ambaye nina deny ya kufunga ndoa. Kwa hiyo hatuwezi. Sawa. Isiwe shida, tubaki kwa marafiki, haitajarudia tena. Natasha aliongea lakini roho ilikuwa na muuma sana. Kulipokucha asubuhi walianza safari ya kwenda Mugani, walipofika walifanya taratibu zote kisha wakapewa mtu wa kuongoza. Natasha alifurahi sana kuwaona wanyama live, pia alipiga picha nyingi. Na nyingine wako na piga wakiwa na Jaden. Baada ya kufurahia, warudi Morogoro wakalala. Kesho yake wakaondoka kuelekea da. 
Walipofika stendi, waliagana kila mmoja alienda kwao. Sara alifurahi kumuona Natasha. "Eh, hey, jamaa Natasha, mwezi mzima jamani. Eh? Umekaa tu huko kwa watu." Ah, kwani kuna tatizo? Jamani, nimeenjoy. Eh, hey, hivyo unajua kuenjoy. Hmm, basi unavonipenda sasa. Natasha alimuonyesha picha alizopiga kijini kwa kina Jaden na kule mbuga za wanyama. Natasha alikuwa anamfikiria sana Jaden kwani alishazoea kwa naye karibu. Japo alikataa kuwa mpenzi wake lakini alijisikia faraja kwa karibu naye. Siku moja Jaden alienda kwa Natasha akiwa na mchumba wake Diana. Natasha alipomuona Jaden na Diana alihisi mapigo ya moyo kwenda mbio ila akavunga na kuwakaribisha vizuri tu na kuwapatia vinywaji. Jaden alianza kumtambulisha. Ah, Diana. Hao ni marafiki zangu na ndada zangu. Huyu hapa Natasha na huyu hapa ni Sara. Oh. Nashukuru kwa fahamu. Jamani, huyu ni mchumba wangu, anaitwa Diana. Jamani, karibuni sana. Sara alimkaribisha kwa uchangamfu. Natasha alijilazimisha kutabasamu tu. Hmm, karibu sana, jisikie upo nyumbani. Baada ya hapo Natasha aliondoka na kwenda chumbani. Lakini Jaden alijua kuwa Natasha hakupenda. Basi Natasha alipofika chumbani kwake, alijerusha kitandani na kuanza kufyonza. Ina maana Jaden ananionaje? mpaka kuleta mwanamke. Eh? Kwamba nataka kunirusha roho au na amefanya makusudi tu. Kwani kwa kuna ulazima gani wa kuja naye? Natasha alikuwa anaongea mwenyewe tu huku akiendelea kumlea Mjaiden. Alikaa chumbani akiwa anajifikiria akaamua atoke wasije wakamfikiria vibaya. Alitoka na kukuta wanaendelea kupiga story. Muda wote Natasha Alikuwa ni msikilizaji tu hakuchangia mada ila walipokuwa na cheka yeye alijilazimisha kutabasamu muda ulienda Jaden na Diana waliaga na kuondoka tokea siku hiyo mawasiliano kati ya Jaden na Natasha yalipungua waliwasiliana mara chache sana Natasha akaona haina haja bora amsahau aendelee na mambo yake baada ya mwezi kupita Natasha alianza kuona tofauti pia hakuona siku zake. Alishtuka. Mungu wangu, inawezekana vipi? Au inawezekana ikaa ni mimba? Haiwezekani. Itakuwa labda labda nivobadilisha tu mazingira. Basi, ikapita wiki moja, Natasha akawa hajielewi. Kichefchefu na mate kuja mdomoni, akaamua kupima. Hakuamini alichokiona. Ni mistari myekundu miwili tena iliyokolea. Natasha alikiangalia kile kipimo mara mbili mbele. Mungu wangu, ina maana nina mimba ya Jaden. Mm. Natasha hakuamini. Alizunguka chumba kizima kisha akarudia kuangalia kile kipimo. Akawaza, amwambie Jaden. Lakini akaona haina maana, akaamua kaa kimya. Siku zilizidi kusogea, Natasha alikuwa ni mvivu. Ni mtu tu wa kulala kila wakati mpaka Sara akaanza kumshtukia. Natasha Mbona upo kama mjamzito hivi? Natasha alishtuka. Mm, we Sara. Maneno gani hayo bwana niambia? Mimi sitaki bwana. We vipi? Mimi na mazao yangu tu hapa. Ndio maana muda mwingi napenda kulala. Ah, sijasema kwamba eti una mimba. Ile nimesema tu kama una mimba. Ndio, sina nitatolewa pia sa mimba. Wakati hata mpenzi sina. Natasha aliona isha kwa balaa paka Sara ameanza kumshtukia akaamua kupanga safari akamwaga Sara kuwa anaenda Iringa kwa mama yake mdogo hmm. ila unapenda kutembea si majuzi tu hapa jamani ulisafiri ah acha niende tu eni unajua kitu changu kina mambo mengi sana Sara na hisi nikiendelea kukaa hapa nitakuwa chizi sawa kama hiyo ni kwako Natasha aliondoka kijini kwa kina Jaden. Mama Jaden na Ania walimpokea kwa furaha na kuendelea kukaa naye ila aliwaomba wasimwambie Jaden kama yupo kule sababu hakumwaga mtu yote. 
alienda kule kwa ajili ya kupunguza mawazo sababu kichwa chake kilikuwa kina mambo mengi sana. Lakini mwanangu ingekuwa ni vizuri kama ndugu zako wajue ulipo, je ukipata matatizo mimi nitakuwa mgeni wa nani? Ah, mama hayo mengine ni mipango ya Mungu. Sawa. Mama Jaden alimkubali akishingo pande. Baada ya kukaa kwa siku chache Mama Jaden alishtuka kuwa Natasha ni mjamzito. Hmm, naona nataka kuletea mjukuu. Mama Jaden alimtania Natasha. Natasha alitabasamu tu. Hmm, Mungu akipenda miezi kadhaa. Hapo mbeleni unaweza kumpata mjukuu. Siku moja Jaden alimwadithia Brighton matukio ya Natasha waliyofanya akiwa likizo na mpaka sasa hivi alimpigia simu hapatikani. Ah, unajua nini? Natasha atakuwa kanikasirikia baada ya mimi kumkataa. Hmm, du. Yaani siamini ese. Yule Natasha alikuwa anakudharau leo hii kafa kauza kwako. Ah ndio hivyo. Ila mimi nimwambia na mpenzi wangu na kuna siku nilimpeleka Diana nyumbani kwao. Hmm. Ila na wewe ni msiri ese. Yaani miezi mitatu imepita ndio unakuja kuniambia leo. Ah niliona hata yana maana. Hmm. Lakini umemchunguza Diana vizuri hata kusumbua. Ah, Diana hana shida, tunapenda na sana. Poa, kila la heri. Siku moja Jaden alienda kumtembelea Diana nyumbani kwake. Akamkuta baba mmoja wa makamo ukasalimiana. Ila Diana kama hakufurahia ujio wa Jaden. Sasa baby, naona na mgeni, mimi ngoja basi nikuache ila leo jioni nitakuja kulala huko. Sasa baby, naona na mgeni, mimi ngoja nikuache ila leo jioni nitakuja kulala huko. Sawa baby. Jaden alihisi kama hajasikia vizuri wala kuona kilichomgandisha. Lakini hujantambulisha huyu ni nani? Yule mzee alisema hivyo. Ah, huyu ni kaka binamu. Oh, kumbe. Shemeji karibu sana. Jaden hakujebo. Alishikwa na hasira mpaka macho yake yamekundo. Yule mzee aliondoka, Diana akamsindikiza, aliporudi Jaden akamshika. Diana, hiki nini unanifanyia? Ah. Sasa unanikunjia nini sasa? Tulia nikueleze. Jaden alikaa na kusikiliza anachotaka kuambia. Jaden ni mpenzi wangu. Huyu mzee mimi na mchuna tu. Na ameshaanza kunijengia nyumba ambayo tutaenda kuishi mimi na wewe. Kwa hiyo kuwa mpole, mimi nitachana naye tu. Mhm. Mm Umeanza na ile nikimahusiano. Uh, tangu tulipokuwa chuo ni zamani <laughs> kwa hiyo ulikuwa na unatuchanganya una, una si ndio uh, no mimi napenda wewe kwanza ule mzee na familia yake Jaden alimwangalia Diana kwa sira alitamani ampige inatosha Diana endelea na mzee wako niache niendelee na maisha yangu jamani Jaden kwa basi mwelewa mimi na wewe basi Diana siwezi kushia mapenzi tena na mzee Jaden alitaka kuondoka Diana akataka kumzoea. Nitakumiza Diana, naomba niache niondoke. Jaden aliondoka na kwenda moja kwa moja kwa kina Natasha. Alimkuta Sara anafanya usafi. Mambo Sara, safi Jaden karibu. Ah, naona leo uko busy sana. Yaani acha tu, unajua tena ba mwenye nyumba anakuja. Oh, wacha we, Dr. Ngasa narudi. Ndio. Natasha yuko wapi? Ah, Natasha yupo. Ndiyo kaenda kupokea wageni. Mm, ina maana haujui kuwa aliondoka siku nyingi. Mm, alienda wapi? Ainaambia nenda Iringa kwa mama yake mdogo cha ajabu hata kwenye simu hapatikani. Eh, mm, saribu acha kunitania bwana. Haiwezekani bwana. Yaani na inakuwa ni ngumu sana tu yeye kujua Natasha alipo. Wewe utakuwa na nificha tu. He? <laughs> Sasa mimi nikuficha kwa nini jamani? Mimi mwenyewe naaza nitakuja kumwambia nini baba akija maana ni muda mrefu ameondoka. Hujawahi kwa sira naye na huyo mama yake mdogo? Sina namba zake. Hmm, poa. Mingoja niende ila naomba siku ukiwa sira naye mwambie na shida naye sana. Pia akija naomba niambie. Sawa, akisikia babake karudi anaweza kaja. Poa. Jaden alipotaka kuondoka Dr. Ngasa pamoja na binti yake walikuwa wamefika. Sara aliwapokea. Tena aliwapokea kwa furaha sana. Ariana alimkumbatia Sara kisha kamuulizia dada yake Natasha. Jaden alisimama na akawa anawaangalia tu. Walivomaliza, walifurahia pamoja na mlinzi pia kutokana na ujio wa Ngasa na Ariana. 
Mzee karibu sana. Ah asante. Ah siamini mwepona kabisa mzee. Ah kabisa. Dr. Ngasa alimwangalia Jaden kisha akamuuliza mlinzi huyu ni nani? Ah huyu ni Jaden kijana shujaa aliyokoa mali zako zilizotaka kunyakuliwa na kipanga Travis. Dr. Ngasa itabasamu na kumsugira Jaden. Habari yako kijana? Salama mzee shikamo. Marhaba, nashukuru kwa msaada wako. Usijali mzee, ni moja majukumu yangu ya kazi. Oh, karibu tuingie ndani. Ah, hapana mzee, hata hivyo nilikuwa natoka, nitakuja kuona siku nyingine. Sawa, usiache kuja. Kabla Dr. Ngasa hajamaliza kuongea, Ariana alimwambia babake. Ni baba, kumbe dada Natasha yupo. Ah, kaenda wapi? Na anajua leo tunakuja. Sara, Natasha kaenda wapi? Kabla Sara hajajibu alimwangalia Jaden. Baba, Natasha na muda mrefu ayupo hapa nyumbani. Ainiambia mende ringa kwa mama yake mdogo. Hmm. Mbona juzi tumwasiliana naye hajatuambia hivyo? Kwani ana muda gani tangeondoke? Ah, ni kama mwezi wa nne huu hata Jaden alikuja kumuulizia. Okay, ngoja nitongee na mama yake mdogo. Jaden aliaga na kuondoka na wao wakaingia ndani. Dr. Ngasa alimtafuta shemeji yake kwa ajili ya kumuulizia Natasha. Akaambiwa Natasha yupo. Sasa atakuwa wapi? Eh? Nasikia miezi mingi iliyopita aliaga na kuja kwako. Ah, hapana shemeji, nina muda mrefu sijaonana naye. Na kwani nimejaribu kumpigia simu? Ah, simu yake yapatikane ila siku tatu kabla hatujarudi. Niliwasiliana naye. Ah, basi shemeji yangu itakuwa tu kuna sehemu yupo na ipo siku atarudi nyumbani. Mimba ya Natasha lezidi kukua ikamfanya aanze kuchoka. Ndipo alipoamua kwenda Ringa kwa mama yake mdogo kwa ajili ya kujifungua. Mama yake mdogo alishangaa kumuona Natasha akiwa na tumbo kubwa. Kabla hajamkaribisha alimuuliza. Natasha, ulikuwa wapi? Watu wanakutafuta. Ah, mama niache nikae kwanza nimechoka. Mama yake mdogo alimpisha apite huku akitengisha kichwa. Natasha alienda kukaa kwenye kochi na kuomba maji ya kunywa. Mama yake mdogo alienda kumchukulia. Mm. Wewe, ina ulivopoka ulikuwa wapi wewe? Nilikuwa mbali. Unaenda kufanya nini huko mbali? Na hilo tumbo vipi? Ni mimba nani? Ah, mama mdogo. Wewe ndio mama ulibakia. Nimekuja kwako kwa ajili ya kujifungua. Naomba nisaidie mama. Mama yake mdogo alimonea huruma. Akusaidia na wajibu wangu lakini musika ni nani? Ah sijua alipo tangu nimebeba hii mimba sijamuona tena na ndio maana nikaamua kwenda sehemu kupumzika. Mm. Sio Travis kweli? Ah, mama mimi siwezi kuzana wewe shetani aliyetaka kumua baba yangu na kutaka kuharibu maisha yangu. Natamani hata leo nisikie amekamatwa. Mhm. Sawa, sasa ngoja nimpigie babako. Mhm, -mm, hapana mama usimwambie chochote. Nikijifungua nitarudi nyumbani. Eh, lakini wana wasiwasi na wewe. Ah, nitawapigia tu ila sitaki wajue kama nipo huko. Natasha alimpigia simu baba yake na kumtoa wasiwasi. Ah, baba, mimi nipo salama usijali. Rudi basi nyumbani mwanangu. Kwani hujanikumbuka? Ah, nimekumbuka sana baba, ila usiofu nitakuja na wapenda sana. Sawa, ila tuwasiliane mara kwa mara. Sawa baba. Jaden alipata uhamisho akahamia Mwanza. Siku zote alikuwa anamtafuta Natasha. Natasha nitafute basi nina jambo muhimu la kukwambia. Kwa nini lakini unafanya hivi? Jaden alijaribu kupiga tena simu ya Natasha ikaita. Jaden hakuamini simu ilipokelewa lakini aliyepokea hakuwa Natasha. Hello? Hello Natasha. Mimi sio Natasha, Natasha yupo hospitali anaumwa. Subiri nitakupigia. Simu ilikatwa alikuwa ni mama yake mdogo Natasha. Alikata simu baada ya kuitwa na Nesi. Mda huo Natasha alikuwa yupo leba na jiandaa kujifungua. Jaden alibaki anajiuliza maswali. Ah, Natasha anaumwa, anaumwa nini sasa? Hm? Hao atakuwa amerudi nyumbani kwao. Jaden alijiuliza hayo maswali kisha akachukua simu yake na kumpigia Sara. Hello? Eh, hey, hello Sara, kwema uko? Eh, hey, kwema vipi wewe? Mimi niko poa. Vipi Natasha mwidu nyumbani? Ah, hapana bado jarudi. Jaden alishangaa na kujiuliza sasa kama ana umo yuko wapi. Hmm, huwa mnawasiliana naye? Ndio huwa tunawasiliana naye lakini hatujui alipo. 
ndio poa baadaye basi poa Jaden alikata simu lakini bado alikuwa anamfikiria Natasha hivi mkoaje mpaka Natasha ananishuhurisha akili yangu hivi kiasi hiki jamani eh ananyimo singizi please Natasha ungeniambia wapi ulipo angalau moyo wangu ungepata nafuu au huko alikuwa anaishi na mwanaume nini Isije kaa hivyo mimi huku nikawa najipa matumaini ya kumpata Hayo ndio alikuwa mawazo ya Jaden. Natasha alibatika kujifungua mtoto wa kiume mwenye afya. Natasha alipomwangalia mtoto wake aitabasamu. Alishika pua ya mtoto wake na kusema, "Hm, umechukua pua na macho ya baba yako kabisa." Hm. Ina maana kafanana na baba yake? Eh? Hmm? Mama yake mdogo alimuuliza, "Ndio, unavyomuona ndivyo baba yake alivyo?" Hm. Mimi naona kama kafanana na wewe, unampa jina gani? Ah, uh, huyu ni Robi Jaden RJ. Natasha alikuwa na furaha alipomwangalia mwanae. Baada ya wiki moja kupita, mama yake mdogo alimshauri Natasha mwambie ukweli baba yake. Natasha, si umejishajifungua, ungemwambia ukweli baba yako. Mama, subiri malize uzazi. Nitarudi kabisa nyumbani. Mama yake mdogo alimkubalia na kuendelea kumlea. Jaden kila baada ya siku mbili Alikuwa anampigia Sara ili kupata habari za Natasha kwa sababu kila alipojaribu kumpigia simu yake ilikuwa haipatikani. Jibu lilikuwa ni lile lile mpaka Jaden akaamua kukata tamaa akawa hamulizi wala kumtafuta tena. Baada ya mwezi mmoja kupita Natasha alifunga safari na kurudi nyumbani kwao. Natasha aliposhuka stendi alichukua taksi mpaka kwao. Mlinzi alipomwona alishangaa na kutaka kupiga kelele. Shh, usipige kelele. Baba yupo ndani. Ndio, tena mwingine muda si mrefu. Ulikuwa wapi? Eh, Natasha na mtoto umemtoa wapi? Mlinzi aliuliza huku anamchungulia mtoto. Ha, ni wangu. Eh, Natasha acha wangu basi, umempata wapi? Bwana, hebu acha maswali yako basi kijinga. Nisaidie kubeba begi. Ah, sio kama ni bebe na mtoto. Aha, wewe usijio kama ngusha bwana. Waliongozana na mlinzi mpaka ndani, wakamkuta Ariana ameka setting room, anacheza game. Alipomwona Natasha alipiga kelele. Dadi, njoo uone. Kisha alimkimbilia Natasha na kumkumbatia. Kisha akamwangalia yule mtoto na kumwangalia Natasha usoni. Sara alikuja mbio alipomuona Natasha. Alifurahi sana alipoona mtoto. Alibaki kumtumbulia macho Natasha. E, Natasha, huyu mtoto ni wako?" Ariana alimuuliza Natasha. Natasha alitingisha kichwa kwa kubali. Dr. Ngasa alitoka chumbani kwake. Alimwangalia Natasha mpaka machozi yakamtoka. Natasha mwanangu uko wapi? Natasha alimpa Ariana mtoto na kumsogelea babake. Nisame baba kwa kaa mbali na wewe kwa muda mrefu. Niko na wasiwasi sana mwanangu. Ah, basi baba nimerudi. Natasha alimsogelea Ariana na kumwangalia mtoto kisha anamwangalia Natasha usoni. Huyu ni mwanao. Natasha aliangalia chini. Natasha naongea na wewe unahitaji jibu. Ndio baba ni mtoto wangu. Dr. Ngasa alimchukua mtoto kutoka kwa Ariana kisha akamwangalia alafu akamuliza Natasha. Huyu ndio alikufanya ondoke nyumbani? Natasha kujibu. Alikuwa ndetemeka. Dr. Ngasa alimsogelea Natasha kisha akamwangalia sana yule mtoto. Pia Natasha alikuwa anamwangalia mtoto wake ambaye alikuwa kasinzia. Natasha alizidi kuwa na hofu. Hakujua baba yake anafikiria kitu gani. Mtoto alijinyosha na kutabasamu Dr. Ngasa. Alitabasamu alipomwona mtoto ametabasamu. Ni jinsi gani? Wa kiume. Anaitwa nani? Robi. Ariana, jua mchukumu mjuku wangu. Ukamlaza amechoka. Natasha kusikia hivyo alishusha pumzi. Akajua hilo limeisha. Na wewe ndio ukapomzike tuongee baadaye. Natasha alienda chumbani kwake na kuwakuta Sara na Ariana wanamwangalia mtoto. Mm, Natasha mtoto wako mzuri. Hmm, mi mwenyewe mzuri. Iweje mtoto wangu sasa awe tofauti na mimi. Sara na Ariana waliangaliana wakacheka. Kwa muda wa wiki moja alitangaza hakumuuliza chochote Natasha. Ila mara nyingi alipenda kumpakata mjuku wake. Walikuwa wanapokezana na Ariana maana Ariana anapenda sana watoto. Siku moja wakati Sara na Natasha wapo jikoni. Natasha alimuuliza Sara, "Hivi Jaden yupo?" 
Mm. Alafu menikumbusha jamani. Kila siku alikuwa anakuulizia. Ah, oh, anakuja hapa nyumbani? Ah, bana, siku hizi ameamishwa ameambishwa Mwanza. Mm, kwa hiyo hakukwambia kwamba alikuwa anataka nini kwangu? Mm, hakuniambia. Labda mtafute pengine na jambo la muhimu. Sawa. Natasha, mtoto wako baba yake ni nani? Mm, Sara. Yaani hilo swali bwana mimi silipende. Mm, basi mama yaishe, sitakuuliza tena. Natasha alichukua simu ya Riana na kumtafuta jadi, lakini simu haikupokelewa. Alipojaribu tena haikupokelewa, akaamua kuacha. Usiku jadi alipiga na namba ya Riana. Riana akampelekea simu Natasha. Na hisi itakuwa namba yako. Natasha aliangalia kisha akaweka pembeni. Sasa upokee? Ah, achana naye bwana. Haikupigia tena usipokee. Natasha aliogopa kupokea akijua mida ile Jaden atakuwa na familia yake hususan mke wake. Siku moja alikutangaza alipotoka kazini alimuita Natasha. Natasha na imani utakuwa umepumzika vya kutosha sasa tunaweza tukaongea na utanijibu maswali yangu. Ndio baba. Unaweza kuniambia ulipokuwa siku zote hizo? Nilikuwa tanga kwa rafiki yangu Aminata. Na huyu mtoto ulimpatia huko. Hapa analiondoka huko nikiwa mjamzito baada ya kuwa na stress nyingi nikaona bora Niondoke nikabadilisha mazingira. Aha, baba wa mtoto kwa wapi? Nani nani? Natasha alipoulizwa hilo swali, alisita kujibu, aliangalia chini. Vipi mbona kimya? Aliukataa? Hapana, kunikataa na wala kujua kama na mimba yake. Kivipi? Asikumwambia, kwa nini sa? Ana mke niliogopa kusema pengine ningearibu mahusiano yao. Sasa tumficha mpaka lini, eh? Na mtoto atakuwa, hatizaji kumjua baba yake. Au unataka kila akimuona mwanaume anayepita barabarani awe anamuita baba? Nasubiri kifika wakati nitamwambia huyo mwanaume. Sawa, unaweza ukaenda. Mwambie Riana amlete Robi. Siku za weekend Jaden alipenda sana kwenda kutembea ziwani. Siku moja alipokuwa ziwani, alienda mpaka sehemu akakuta wavuvi wanatoka kuvua. Alimuona mtu ambaye alihisi anamfahamu. Alipotaka kumfuata yule mtu, alikuja kuchukuliwa na mwenzie na kaondoka. Ikabiri jaida na mfate mmoja wa vuvi. Habari yako? Safi? Sama naitu lekaka mwenye ndivu nyingi aliva tiseti nyekundu anicho nani? A, yule ni Damian. Naini mvuvi? Ndiyo ni mwenzetu. Asante. Jaden aliondoka. Hapana. Hile siyo Damian. Yule ni Travis. Na kama niye lazima ni mkamata. Jaden alizidi kumfate yule mvuvi. Siku moja alijiandana kuwelekea ziwani. Alimsuberia. Alipomuona. Alimsugelea. Taratibo. Bila mwenye kujua, huku akiwa bize kutoa nyavu kwenye mtumbwe. Jaden alipofika karibu, aliita. Travis. Yule anayejiita Damian aligeuka, alipomwona Jaden akaanza kukimbia. Jaden alimkimbiza na kumkamata. Na alivomkamata alimkata mtasa kwa chini. Ni hachi bwana, hebu niachie huko. Travis aliongea, alipona Jaden amwachi, alianza kupiga kalia kumba msaada, wenzake walimfuata. Vipi mwache? Kwa nika kufanya nini? Waliongea huku akimsogelea kama wanataka kumpiga Jaden. Jaden alitoa kitambulisho na kuonyesha huku akiwa kamgandamiza Travis pale chini. Mimi ni askari, huu ni mwarifu. Jaden alitoa pingu na kumfunga kisha wakalekea kituoni. Travis aliwekwa ndani kwa siku mbili kisha akaondoka na Jaden wakaelekea da. Dr. Nicholas aliposikia mtoto wake amekamatwa alichanganyikiwa. Huyu mtoto ana kichaa, eh? Mimi najua aliondoka siku nyingi na pesa za kutosha. Nilimpatia. Sasa mwanza alikuwa anafanya nini? Eh, amesharibu kila kitu. Mimi nitakuwa mgeni wa nani sasa? Dr. Nicholas alianza kutafuta mwanasheria wa kusimamia kesi ya Travis. Dr. Ngasa alifurahi aliposikia Travis kaka mato. Safi sana. Alifikiria atakimbia mpaka lini? Na nitahakikisha mpaka anafungwa. Baba kuna nini mbona unaongea peke yako? Natasha alimuliza babake. Travis amekamatwa, alikuwa mwanza, Jaden amemleta. Mm, huyu Jaden. Ndio. Natasha alitamani kuonana na Jaden aliposikia amekuja, lakini alipokumbuka ana mwanamke anempenda. Kielele kilikuwa kinamuisha. Dr. Nicholas alienda polisi kumwangalia Travis. Travis alipoona babake alianza kulia. Baba, nisaidie nta kutoka hapa. Usije nimeshapata mwanasheria kila kitu kitakuwa sawa. Sitafungwa. Ah, utafungwa. Nitakisha tu nitafanya niwezavyo ili uwe huru. Sawa. 
Baada ya Travis kubanwa sana na kushirikishwa kwenye tukio la kutaka kumuoa Dr. Ngasa. Hapana, mimi sisiki na hayo mambo. Baba yako alisema uliiba sila yake na kwenda kufanya matukio yake jambazi nyumbani kwa Dr. Ngasa. Mm, no, sio kweli. Mwisho siku Travis alipandishwa kizimbani. Siku ya kesi ya Travis na Tasha na baba yake walienda mahakamani. Baada ya Travis kuona anabanwa sana na kupewa kesi ya baba yake, aliamua kuongea kweli. Baba ndo aliyetaka kumwoa Dr. Ngasa. Mimi sisiki na haya yote, alafu ni yeye ndo aliyenituma. Kila mtu alimgeukia Dr. Nicholas ambaye alikuwa anamkodolea macho mtoto wake. Mama Travis alikuwa na hato. Dr. Nicholas alikamatwa na kusimama mashtaka pamoja na mwanae kwa siku hiyo kesi ilirishwa na kutajwa tarehe nyingine. Travis pamoja na Dr. Walipere kwa Rumande. Watu walipotoka makamani, Jaden alikutana na Natasha. Ulipotelea hapi? Nipo? Mm. Kwa nini ulikuwa upatikani? Simu ilikuwa inasumbua. Mimi siamini ile unandanganya. Kweli Jaden, nashukuru tu kwa kumkamata Travis. Ah, sijali njikumlangu. Jaden alikuwa akimwangalia Natasha na tabasamu mpaka Natasha na naibu. Sasa sana kijana wangu, umenifurahisha sana. Alikuwa ndo kutangasa alimfata Jade na kumpongeza. Serikali huwa ikimbiwe. Lazima haki ipatikane. Sawa sawa, sasa tuna nyumbani. Ah kwa leo kuna kazi nafanya hapa ila nitakuja siku nyingine. Sawa, karibu sana. Asante Dr. Ngasa. Dr. Ngasa aliondoka na kumwacha Natasha na Jaden. Usikae kimya hivyo. Inabidi unitafute na jambo langu nataka kuongea. Poa Waliagana kisha Natasha akamfata baba yake akaondoka. Siku ya kwenda mahakamani ilifika Travis na baba yake walihukumiwa kifungo cha miaka 15 kwa kila mmoja pamoja na dhabu kale. Travis na Dr. Nicholas alichukuliwa na maskali kwa ajili ya kwenda kutumikia adhabu yao. Wakati wanatolewa mahakamani mama Travis aliwafata. Nicholas, umefurahi sasa kwa kunipotezea mwanangu eh? Wewe mwanaume ni shetani. Wana mwanangu anaenda kuteseka huko kwa sababu za tamaa zako. Travis alikuwa akimwangalia mama yake kwa machozi yake mtoka. Pia Sunday hakuwa anawaangalia kwani alikuwa kila akiona analia tu. Kwa hiyo alibaki kajiinamia tu. Sunday, mwangalie mama. Ah, hebu tembeni. Askali aliwaambia akina Travis walipandishwa kwenye gari. Travis alipongea mkono kuaga. Dr. Ngasa alifurahi haki yake haikupotea bure. Baada ya siku mbili Jaden alimpigia simu Natasha na kumuomba kutane sehemu. Natasha alienda walikana kupiga story. Vipi? Dana ya jambo. Jaden akumjebo. Alinyanyua glasi na kunywa kinywaji chake. Vipi? Umeshapata watoto? Ah, wewe mbona msali dabudabo? Eh? Sija kujibu la kwanza umeshauliza jingine. Kabla Jaden ajajibu simu ya Natasha ileta. Hello? Dada mtoto anaumwa, anatapika mpaka kaishiwa nguvu. Nampeleka hospitali kwa baba. Alikuwa ni Ariana. Natasha kusikia hivyo alichanganyikiwa akasimama na kuchukua pochi yake. Natasha kuna nini? Jaden mtoto wangu anaumwa. Jaden alishangaa. Eh, Natasha na mtoto? Ndio, ngoja niende. We, hebu subiri twende wote. Walienda mpaka kwenye hospitali ya Dr. Ngasa. Na kukuta mtoto ameshaanza kupata huduma. Haitundikiwa dripo. Baba, mtoto wangu ana nini? Ah, ana homa kali tu. Na ameponkewa maji. Mwache sio kamwamsha. Jaden alimwangalia Natasha kisha kamwangalia Jaden. Usijali mtoto atapona. Lakini roho ilikuwa inamuuma Jaden, aliona lengo lake halitatimia. Dr. Ngasa alimwambia Ariana ampe kadi ya Robi. Dr. Ngasa alipoangalia ile kadi, alishangaa jina la baba wa mtoto. Robi Jaden. Ina maana mtoto wa Jaden. Kwa nini Natasha na ficha? Siku ya pili Dr. Ngasa alimwambia Natasha kuwa Robi anatakiwa damu. Ah, nitatoa baba. Ah, damu yako ya ndani na ya Robi. Jaden akajitolea. Naomba unipime yangu kama itendana na mtoto. Sawa, tuni nikachukua damu kidogo kwa ajili ya kipimo. Jaden alimfuata Dr. Ngasa akachukuliwa damu. Pole, ikiwa tayari nitakuita kwa ajili ya kutoa. Sawa. Dr. Ngasa alienda kwenye hospitali kubwa na kuifanyia kipimo cha DNA. Siku zilienda mtoto akapata nafuu. 
Baba, vipi kuhusu damu? Ah, haina haja. Naona upo vizuri. Vipi? Jadi naondoka lin? Ah, kati ya kashukuru tunaweza nikaondoka. Ah, basi naomba leo jioni uje nyumbani. Samze. Jioni nilipofika Jadi alienda nyumbani kwa daktari Ngasa. Jadi ni kuna jambo nataka tuzungumze. Jambo gani mzee? Unajua nini kuhusu Natasha? Ah, ah sijakuelewa. Sina ninachokijua. Binti yangu ananificha kitu. Hata kuniambia baba wa mtoto wake ni nani. Wewe hajakwambia? Ah, hapana, jai kuniambia. Hata hivyo nimejua juzi tu kuwa Natasha na mtoto. Okay, Jaden. Wewe ni baba wa, wa Robi. Jaden alimtolea macho lukutangasa. Ah, hapana, mzee, sio kweli. Ah, kataa ukatavyo ukweli ndio huo. Lukutangasa akampa karatasi za majibu ya DNA. Jaden akazidi kushangaa. Bado kwa mini, Dr. Ngasa aliamua kumuita Natasha. Natasha, tuambie baba wa Robin nani? Jaden alimuuliza Natasha. Natasha alimwangalia baba yake. Usiniangalie, hebu tuambie. Dr. Ngasa alikuwa mkali. Jaden ndio baba wa Robin. Robin ni mtoto wako Jaden. Dr. Ngasa alinyanyuka na kuacha. Natasha, kwa nini kuniambia siku zote hizo? Ni kwambie weje. Ili ukatea mimba ni zidi kuumia au ulitaka mimi niharibu chumba wenu. Wewe ni mume wa mtu, angalia ndoa yako, mimi sikuwa haribu maisha ya mtu. Natasha aliondoka na kuingia ndani huko akianalia. Jaden aliondoka akaenda kwa Bray. Huko ndiko alikofikia alipotoka mwanza. Vipi mbona mnyonge? Uchovu au? Ah, acha tu nesi kuchanganyikiwa. Kivipi? Kumbe Robin ni mtoto wangu. He, huyu mtoto wa Natasha? Ndio. <laughs> hey, hey, hey. Mambo yamejipa mzee. Chukua mke na mtoto wako, mkendeze familia. Usiku kucha, Jaden alikuwa anakumbuka mambo aliyoyafanya na Natasha. Kulipokucha, Dr. Ngasa alimwalika Jaden kwenye shere yao ndogo iliyofanyika nyumbani kwake. Jioni Jaden aliongozana na Bray wakaenda kwenye shere, ndugu jamaa na marafiki walihudhuria hiyo shere. Wakati shere inaendelea, Jaden alimfuata Natasha na kumuomba asogee pembeni kidogo. Natasha Naomba tumlee pamoja Robi. Sawa, upo huru, kimhitaji njoo muone. Mimi siwezi kuzuia, wewe ni babake. Ni hilo tu. Wairudi kwenye sherehe. Dr. Ngasa aliwashukuru watu wote pia akawatambulisha mjukuu wake. Natasha, hebu njoo na Robi. Nashukuru Mungu kwa kunipa pumzi mpaka leo hii nimepata na mjukuu jamani. Wakati wamesimama pale mbele, Jaden alimfuata Natasha kisha akapiga magoti huko akiwa ameshika pete mkono wa kolea. Will you marry me? Natasha kuamini alimwangalia baba yake ambaye alikuwa na tabasamu na watu wote walinyamaza kimya kusikia jibu la Natasha. Natasha alikubali huko akiwa analia. Jaden akamvisha pete na kisha kubusu mkono wa Natasha. Watu walishengelea. Jaden alisimama na kumkumbatia Natasha kisha akamfuta machozi. Basi mpenzi wangu usilie. Natasha alikuwa anaangalia pete aliyovalishwa na Jaden alimchukua mtoto wake na kumbuso. Bray alimfuata na kumpongeza. Ongera sana kaka. <laughs> Asante. Hasi hapa ujaibiwa niwe kabisa huyo. Jaden alimwomba Dr. Ngasa aondoke na Natasha uende kijijini kwa mama yake kwa ajili ya kumpeleka mjukuu. Dr. Ngasa alikubali. Siku ya pili walienda kijijini mama Jaden alipoona alishangaa. Eh, jamani Natasha, unaletea mjukuu? Umejoje <laughs> kama ni mtoto wa Natasha? Najua nilikaa naye muda mrefu mpaka alipokaribia kujifungua, ndio akaondoka. Hebu ni muone mjukuu. Mama Jaden alipomchukua Robi, akashtuka na kuanza kumkagua maeneo ya shingoni. Mm. Mbona unaguna mama? Jaden aliuliza. Mm, hapana. Mama huyo ni mjukuu wako, ni mtoto wangu. Animeona ndio maana kaguna. Ni hii damu yetu kabisa. Ongereeni wanangu. Natasha kwani uko niambia ulibeba mjuku wangu wa damu? Hey, yaani mama, hata mwenye ni ficha, nimejua juzi tu. Pia nimeshamchumbia na nipo kwenye harakati za kufunga ndoa. Mama Jaden alifurahi na kupiga vigelegele. Ania alivoamka akamuona Natasha alifurahi sana. <laughs> Mimi tabii tangu siku ya kwanza. Asante kwa kutuletea katoto kazore. Asante, nakafanana wewe. Baada ya siku mbili wairudi Dana Jaden alienda Mwanza kujipanga kwa ajili ya harusi yake na Natasha. Wakati huko Mwanza alikuwa anamhudumia mtoto wake. 
Baada ya miezi miwili kupita, Jaden alikamilisha kila kitu. Akaenda da wakafunga ndoa na Natasha pamoja na kufanywa sherehe kubwa. Baada ya hapo Jaden alimchukua mke wake na mtoto wake wakaenda kuendelea na maisha yao huko Mwanza. Familia yao ilikuwa na mapenzi makubwa mno. Na mnaamini utakuwa umejifunza vingi katika simulizi hii kutoka hapa simulizi Mexi. Mtunzi ni Smile Shine. Sina la ziada. Bye bye.